இடத்திலே கொடுங்கள் இவர்கள் இன்னும் பிரச்சனைகளை கேட்கிறார்களே ஒழிய தீர்க்க வரவில்லை இப்ப நமக்கு என்ன தோணுது எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது ஒரே ஒரு பிரச்சனை நீங்க தான் பிரச்சனை நம்ம சொல்லுவோம்ல டே அவன் அடிச்சு இவன் அடிச்சு அவனை பிடிச்சு இவன் அடிச்சு இதெல்லாம் அதுக்குடா இவனை போட்டா இல்லை சரியாயிரும்டா அதுதான் பிரச்சனை அவன் ஊர்ல சொல்லுவான்ல ஏ மாப்பிள எதுக்கு மாப்பிள தேவையில்லாம அவனை வேலைலாம் போட்டு இவனை போட்டா எல்லாம் சரியாயிரும் மாப்பிள அதுதான் பிரச்சனை எண்பது விழுக்காடு நாங்கள் மக்களுக்கு கொடுத்த உறுதிமொழியை நிறைவேற்றி விட்டோம் சொன்னவர் தமிழக முதல்வர் மக்களிடத்திலே வாங்கிய மனுக்களை எல்லாம் கோரிக்கை மனுக்களை எல்லாம் விண்ணப்ப மனுக்களை எல்லாம் பெட்டியில் போட்டு மூடினார்கள் அந்த கோரிக்கைகளில் எண்பது விழுக்காட்டை நிறைவேற்றி விட்டோம் இது தமிழக முதல்வர் உடைய ஆனால் அதிலே அந்த மனுக்களில் ஒரு பத்து இல்ல ஒரு ஆயிரம் மனு ஒரு ஐநூறு மனு அதை விட ஒரு நூறு மனுக்கள் அது கூட இல்ல ஒரு பத்து மனுக்கள் கூடவா தாஸ்மார்க்கை மூடுங்கள் என்று கோரிக்கை இல்ல அதுல பத்து மனுக்கள் கூடவா இல்ல நீங்கள் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளையும் எப்படி அணுகுகிறீர்கள் என்று ஆட்சியாளர் பெருமக்கள் கவனிக்கணும் இது ரொம்ப முதன்மையானது நாற்காலிய கொடைய மாத்தி பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா ஒருத்தர் ஏன்டா நீ விதையா நனைஞ்சா முளைச்சு போறதுக்கு நனைப்பா நனை நனை கொத்து கொத்தாக வீசுகிற குண்டு மழைக்கு ஓடாத நம் இன மக்களை நினை முதல்ல நனை சும்மா ஆவுன்னா எடுத்துக்கிட்ட அப்படியே நீ முளைத்தாலும் மான தமிழ் மரவர்களாக வீரத்தமிழ் மரவர்களாக ஒருவர் ஊர்வராக முளை என்ன கட்டு போச்சு அது எல்லாரும் பேசும்போதும் தூரலா இருந்தது அண்ணன் பேசும்போது மலையாயிருச்சு மலையாயிருச்சு இனி இனி எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பேசலாம் என்ன நேரம் இல்லைன்னா கூட காவலர் சொல்லிக்கலாம் ஐயா மழை பெஞ்சிருச்சுங்க நாங்க என்னையா பண்றதுங்க நமக்கு இருக்கிற பல பிரச்சனைகள் இருக்கு அதுல என் தம்பி தங்கைகள் விழிப்புணர்வோடு கவனமாக இருக்கிற வேண்டிய பிரச்சனை இப்ப நம்ம மொழி சிதைஞ்சு அழிஞ்சிருச்சு அது சுத்தமா இல்ல அது இந்த கடை தெருவில் இரு பக்கமும் இருக்கிற வணிக நிறுவனங்களின் பெயர் பழகை படிக்கும் போதே உனக்கு தெரிஞ்சிடும் நம் தாய் மொழி இல்ல இது பெயர் அளவில் தமிழ்நாடு ஆனால் தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் இது சுடுகாடு இது இங்கிலாந்து நாட்டின் இன்னொரு மாநிலம் அதை நீ கவனத்தில் வச்சுக்கணும் இது தூய தமிழர் நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் நாம் தமிழர் அதிகாரம் இந்த மல இந்த நிலத்திலே மலர வேண்டும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் தமிழ் படித்தால் வேலை கிடைக்குமா கேப்பா இப்ப நீ காதல வாங்கிட்டு போய்கிட்டே இரு தமிழ் படித்தால் சோறு கிடைக்குமா போய்கிட்டே இரு ஒரு நாள் சொல்லு தமிழ் எங்களுக்கு சோறு அல்ல தமிழ் எங்களுக்கு உயிர் தமிழ் எங்கள் முகம் தமிழ் எங்கள் அடையாளம் தமிழ் எங்கள் மானம் தமிழ் எங்கள் வீரம் தமிழ் எங்கள் அற வரலாறு தமிழ் எங்கள் அறம் தமிழ் எங்கள் இலக்கியம் தமிழ் என் மூச்சு தமிழ் என் பேச்சு தமிழ் தானடா எல்லாம் என்று முழங்கு யாராவது உன்னை யார் யாரெல்லாம் தமிழன் என்று கேட்டால் ஓங்கி ஒரே அறையாக அவனை அறை எவனை எவன் தமிழன் யார் யார் என்று கேட்கிறானோ 
அவனை கோபத்தில் ஆத்திரத்தில் சினத்தில் எவன் ஓங்கி கன்னத்தில் அரைகிறானோ அவன் தானடா தமிழன் என்று சொல் தமிழ் படித்தால் வேலை கிடைக்குமா என்று கேட்பான் நீ சொல்லு தமிழ் எங்களுக்கு வேலையின் சோறும் இல்லடா ஒரு காலம் வருதடா எங்கள் காலம் ரொம்ப நாள் இல்ல மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கிற நாங்கள் முதலாவது இடத்திற்கு வர நீண்ட நாட்கள் ஆகாது அது ரொம்ப நாள் ஆயிராதுப்பா ஆகாது அன்றைக்கு தமிழ் படித்தால் வேலை கிடைக்குமா என்ற கேள்வி எழாது தமிழ் படித்தால் தான் தமிழ்நாட்டில் வேலை என்ற நிலை உருவாகும் ஆங்கிலம் படித்தால் அயல் நாடுகளில் வேலை இந்தி படித்தால் வட மாநிலங்களில் வேலை அப்ப இந்தி படித்தால் வட மாநிலங்களில் வேலைனா இந்தியை தாய்மொழியாக கொண்டவன் புடுங்கினதுக்காக ஏன் மண்ணில் வந்து சோன் பாப்படி சொற்று விட்டுக்கிட்டுறான் இங்க எதுக்கு வந்து சென்றிங்க கம்பி கட்டுற வேலை கொத்தனார் தச்சு வேலை எல்லாம் பார்த்துருக்கான் எதுக்கு பார்த்துக்கிட்டுருக்கான் எதுக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் நாய் மேய்க்கிற வேலையை கூட நமக்கு விட்டு வைக்கலாமே கடைசியா ஒருவேளை ரொம்ப பசி பட்டினியானால் தமிழர்கள் பிச்சை எடுத்து பிழைத்து விடுவார்கள் என்று கூட கருதி பிச்சை எடுக்கிற வேலையும் நமக்கு வைக்கல அன்னைக்கெல்லாம் சுதந்திர தினம் நாங்க இந்தியாவிலேயே ஒரே ஒருத்தன் தாண்டா ஒரு கட்சி தாண்டா சுதந்திர கூடிய எங்க வீட்டில் ஏற்ற முடியாதுங்க இந்திய கூடி ஏற்ற முடியாது முதல்ல எனக்கு சுதந்திரம் கொடு பிறகு கொடிய கொடு யாராவது விவாதத்துக்கு வந்தானா பத்தியா அவன்ட போகாத கொண்டே வருவான் நீ பேசி தப்பிக்கவே முடியாது என்னடா கொடிய புடினா தெரியுற அதனால இங்க பாருங்க அமெரிக்கா தன் கொடியை வந்து தண்ணி குடுவர் தண்ணி தொட்டிர்கள் தண்ணி பிடிக்கிற இடத்துல அப்படி பொறிச்சு வச்சிருக்கான் இந்த தண்ணி துளியை நீ எப்படி மதிக்கிறியோ அப்படி உன் தேசியக்கூடிய மதின்னு எங்கால் எல்லாம் புடி புடின்ட்டு கடைசி அடுத்த நாள் காலையில் பூராமே குப்பை தொட்டியில் கிடக்குதுங்க பூரா தேசியக்கொடி கொடுமை ஒரு தாத்தா அப்படியே இடுப்பில் துண்டுக்கு பதிலாக கட்டிட்டு நடந்து போயிட்டு இருக்க தேசியக்கொடி அவர் மானத்தையாவது மறைக்க பயன்படுத்துமேன்ட்டு நாங்கள்லாம் பெருமையோடு ஒரு வணக்கத்தை செலுத்தி விட்டோம் இவங்க தேசப்பட்டுங்கிறதே கொடிக்கு வணக்கம் செலுத்துறது முட்டாய் கொடுக்கறதுன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேன் நிலத்தை காக்கணும் வளத்தை காக்கணும் அங்கு வாழ்கிற குடிகளுக்கு கல்வி அவனுக்கு மருத்துவம் அவனுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதுக்கேற்ற சம்பளம் குடியிருக்க வீடுகள் என்கிற நிலை இல்லாத நிலையை உருவாக்கணும் தடையற்ற மின்சாரம் கொடுக்கணும் பயணிக்க நல்ல குடிக்க தூய குடிநீர் கொடுக்கணும் சுவாசிக்க நல்ல காற்று இருக்க வாய்ப்பை ஏற்படுத்தணும் பாதுகாப்பான சுற்றுச்சூழலை கொடுக்கணும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு சிறந்த பாதுகாப்பு இருக்கணும் எல்லாம் சேர்த்து உருவாக்குவதற்கு பேர் தான் பாலியல் வன்புணர்வு கூடாது சாதியை தீண்டாமல் இருக்கக்கூடாது அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறை இருக்கக்கூடாது எல்லா சுதந்திரம் எல்லா சமத்துவம் ஒரே நாடு ஒரே ரேசன் நாடு வா எல்லாருக்கும் ஒரே சுடுகாடாக்கு அப்புறம் பேசுவோம் சிக்கல் எல்லாத்தையும் சரி செய்யலாம் நம்ம வந்தா வட இந்திய ஒன்றரை கோடி வந்திருக்கான் ஆட்சி மலர்ந்த பிறகு எப்படி வந்தானோ அப்படி போவான் முன்பதிவு பண்ணி உட்கார்ந்து அடிக்கிறான் 
நீ பாக்குற ஏன்னா நீ பயப்படுற ஏன்னா உனக்கான அதிகாரம் நிறுவப்படல அங்க ஏறி வர போறா ஆட்சி அமைய போகுது அவன் ஜெயிச்சுடாமலும் கருத்து கணிப்பு சொன்னே பெட்டி வாய கட்டிடுவான் நீ என்ன செய்யற நீ உளவியல் நோயாளி நீ எல்லாருமே உளவியல் நோயாளிகள் தாழ்வு மனப்பான்மை கொண்ட மன நோயாளிகள் நீங்கள் குறிப்பாக என் இன மக்கள் என் இன சொந்தகள் இளைய தலைமுறை பிள்ளைகள் மன நோயாளிகள் உளவியல் நோயாளிகள் உங்களுக்கு விடுதலை பிறகு ஆனால் உங்களுக்கு தேவையான முதல் விடுதலை என்பது உளவியல் விடுதலை மனநிலை விடுதலை நீ உன்னை நீயே தாழ்ந்தவன் என்று கருதிக் கொள்கிறாய் உன்னால் முடியாது என்று நீ நம்புகிறாய் உனக்கு யாரோ ஒருத்த வரணும் நினைக்கிறார் ஏன் இவ்வளவு கத்தி நம்ம வெல்ல முடியல நினைக்கிறார் இவ்வளவு கற்பிச்சு இவ்வளவு போதுச்சு ஏன்னா உள்ளூர் மாடு வெள போகாத நம்ம முன்னோரு சும்மா சொல்லல பட்டறிவில் பயிற்சி வச்சிருக்கான் பட்டறிவில் நம்மளுக்கு பயிற்சி வச்சிருக்கான் அவன் இந்த கம்மாக்கரையில பாட்டு பாடி தெரிஞ்சான அவன் தெரியும் 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 அவன் நம்ம பேர் தான் எங்க ஊர்ல தான் வந்து கபடி வாழி தெரியுவான் டேய் பாரு அவரு அவர் யாரு அவர் மலை அவரு தமிழன் தமிழனை தவிர மற்றவனுக்கு அறிவு அதிகம் என்று நினைக்கிறானே இது நோய் நீ வா நீ வா நீ வா எங்க ஐயா ராமதாச கொண்டா என்ன சாதி திருமாவளவனை கொண்டா அண்ணன என்ன சாதி சரத்குமார் வா ஏ என்ன சாதி கார்த்திக் வா நீ என்ன சாதி யார வேணாலும் கொண்டா தமிழன் சாதி கேட்பான் தமிழன் அண்ணாத எவனை வேணாலும் நிறுத்து அப்படியே தலைமை ஏற்பான் இது நோய் இல்லாம என்ன இது நோய் இது நோய் முதல்ல இதுல இருந்து நீ விடுதலை அடையணும் நீ முதல்ல எங்க எங்க உனக்கு என்ன இருந்த சிக்கல் பாரு முதல்ல நீ எங்க இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட உன்னுடைய வழிபாட்டில் இருந்து நீ வெளியேற்றப்பட்ட அது திராவிடர்கள் வந்த பிறகு நீ பாரு நல்ல கவனிச்சுக்க வந்த பிறகு கடவுளை வழிபடுகிறவன் முட்டால் கடவுளை கற்பித்தவன் அயோக்கியன் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் கடவுளை நம்புகிறவன் காட்டும் ரண்டி இது ஐயா பெரியாருடைய கோட்பாடு ஆனால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐயா பெரியாருடைய நினைவுக்கு மாலையை போட்டு பெரியாரை வணங்குறாங்க கடவுளை வணங்குகிறவன் முட்டால் ஆனால் ஐயா பெரியாரை வணங்குகிறவன் பகுத்தறிவாதி இதை நல்லா கவனிச்சுக்கணும் உன்னை உன் வழிபாட்டு தலங்களில் இருந்து வெளியேற்றினான் கோயிலுக்குள்ள இருக்கிறவன் யார் சிவன் முருகன் மாயோல யார் உன்னுடைய இறை உன்னுடைய இனத்தின் முன்னோர் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் நீ நுட்பமா விளங்கணும் நீ கட்டுல கோயிலுக்குள்ள போக முடியாது நீ நீ அங்கேயே தோத்துட்ட அடிமை ஆயிட்ட நீ வெளியேற்றப்பட்டுட்ட உன்னுடைய வழிபாட்டில் உன்னுடைய தாய்மொழி இல்லை வெளியேற்ற வெளியேறிடுச்சு உன்னுடைய தாய்மொழி வெளியேறிடுச்சு அன்னைக்கே உன் மொழி தோத்துடுச்சு ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மூத்த வரலாற்று பெருமை கொண்ட உன்னுடைய தாய்மொழி உலகின் முதல் மொழி தமிழ் முதல் மாந்தன் தமிழன் என்று வரலாற்று ஆய்வறிஞர்கள் தொல்லியல் ஆய்வறிஞர்கள் அத்தனை பேரும் நிறுவிய உன்னுடைய தமிழ் மொழி உன்னுடைய வழிபாட்டில் இருந்து வெளிவிட்டு வெளியாயிடுச்சு உன்னுடைய இறையை நீ உன் தாய்மொழியில் வழிபட முடியவில்லை மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் வீங்கில வேணிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதை ஈசல் எந்தன் இறையடி நிழலே என்று நீ பாட முடியல நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க என்று நீ பாட முடியல அங்க தேவாரம் இல்ல திருவாசகம் இல்ல திருப்புகளும் இல்ல ஒரு இளவும் இல்ல ஒரே மந்திரம் தான் பிள்ளையாருக்கும் ஓம் சுக்லாமா தான் விநாய இது முருகனுக்கு அதுதான் அது சிவனுக்கும் அதுதான் எல்லாருக்கும் அதுதான் கடைசியா என்ன ஆயிடுச்சு கோயில நீ எப்படி பார்த்த கோயில நீ எப்படி புரிஞ்சுக்கிற கோயில் உன்னுடைய வழிபாட்டு தலம் மட்டும் அல்ல கோயில் என்பது தமிழ் பேரினத்தின் வழிபாட்டு தலம் மட்டுமல்ல வரலாற்று பேர் ஆவணம் என்பதை நீ புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எல்லா கோயில் மதில் சுவர்களிலுமே கல்வெட்டுக்கள் இருக்கிறது என் உடன் பிறந்தார்களே அந்த கல்வெட்டில் தான் உன்னுடைய இனத்தின் வரலாற்று குறிப்புகள் இருக்கிறது அது வெறும் வெறும் கோயில் மதில் சுவர் இல்ல 
உலகில் எல்லா மொழிகளும் மனிதனால் பேசப்பட்டது உன் தாய்மொழி தமிழ் இறைவனால் பேசப்பட்டது என்பதை நீ புரிஞ்சு நீ பெருமையா தெரியணும் பெருமையா தெரியணும் பெருமையா தெரியணும் அதான் நம்ம அப்பா நம்மால் வர சொல்றாங்க டே அப்படி நெஞ்ச நிமித்தி இந்த புஷ்பா படம் பதியா புஷ்பா படம் பதியா அதுல கதாநாயகன் ஒரு ரெக்க அப்படி தூக்கிடுவான் பதியா நீ என்ன பண்ணணும் தமிழன் ரெண்டு ரகம் அப்படி தூக்கிடுவான் விடா விடா ரொம்ப ரொம்ப சோர்வா இருக்க சோர்வா இருக்க அரை கிலோ மாட்டுக்கிரி அரை கிலோ போடு பக்கத்துல பக்கத்துல எங்கேயாவது ஜிம் இருக்கா ஜிம் இருக்கா போ ரெண்டு மாசத்துக்கு அதிகபட்சம் ஒரு அறுநூறுவா கேட்பான் கட்டு அடி அப்படி முறுக்க ஏற்ற அப்படி போ தெருவில் நடக்க நடக்க எப்படி நடக்கணும் தெரியலையா பருத்தி வரும் படம் பாரு தம்பி கார்த்திக் நடக்கும் பதே அப்படின்னு நடக்கா அப்படி போடா நிமிந்து போடா அஞ்சு பதும் அடி பணி பதும் தமிழன் பரம்பரைக்கு இல்லைங்களா எவனாவது வீரத்திட்ட தோத்துருக்கான பாரு துரோகத்திட்ட தோத்துருக்கான் நமக்கு அது நடக்குது அவர் இல்லைனா பாரு எதிரிய விட்டு வை துரோகியை சுட்டு வைங்கிறாரு ஏன்னா எதிரி இருக்குன்னா எதிரி இருக்கணும் எதிர் அணின்னு ஒண்ணு இல்லை என்றால் எதிரி வலுவாக இல்லை என்றால் ஆட்டம் வலுவாக இருக்காது ஆட்டம் சிறப்பா இருக்காது அது என் தம்பி தங்கச்சில் என்னைக்குமே சொல்றேன் எதிரியை நெத்திக்கு நெத்தி நெஞ்சுக்கு நெஞ்சு சந்திக்கணும் குனிஞ்சிடக்கூடாது குனிஞ்சு இடுப்பை பார்த்தால் உன் உயரம் குறைஞ்சிடும் அதனால அல்ல கைகள் பிள்ளை கைகளோட மோதாத மெயின் ரவுடி தாய்மொழியில் இருந்து நீ வெளியேறின முதல் தவறு உன் வழிபாட்டில் இருந்து வெளியேறின உன்னை உன் கோயிலுக்குள்ள போய் சாமி என்பது பகுத்தறிவற்றது மடையன் செய்யறது அறிவற்றவன் செய்யறது நேர அங்கிருந்து வெளியில கூட்டி வந்தான் கடற்கரை கடற்கரை அண்ணா சமாதி எம்ஜிஆர் சமாதி ஜெயலலிதா சமாதி கருணாநிதி ஐயா சமாதி கருணாநிதி சமாதி கிட்ட யாரு உலக பேரறிஞர் ஆன்மீக ஞானி ஐயா ஏவா வேலு கட்டை அடிச்சு ஏ உனக்கு நான் பொய் பேசுற நினைச்சா இந்த மாதிரி காணொலி தட்டு ஏ இவன் பகுத்தறிவு இன்னும் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலையும் முரசொலி செய்தித்தாலை போட்டு டீ வட வாங்கி விற்கிறான்டா ஐயா கருணாநிதி வந்து சாப்பிடுறாருன்னு என்னுடைய மூதாத என் முப்பாட்டன் சிவன் ஆதி பெரும்பாட்டன் மாயோன் எங்கள் இன மூதாதை முல்லை நில தலைவன் ஆயர் உள்ள தலைவன் முல்லை நில இறைவன் சண்டை போடுறோம் அது அதை காலி பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் வெளியில் வந்துட்டேன் அது உன் பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சு வரலாறு உனக்கு வரலாறே இல்லை அதை நம்ம பெருமையாக பேசுகிறோம் வரலாற்றை படைப்பவனுக்கு வரலாற்றை எழுத நேரம் இருக்காது அப்படின்னு உன் வரலாறை எழுதினவன்லாம் எவனாவது தமிழன் தமிழ் இனத்தின் வரலாறை எழுதியிருக்கான்னு சொல்கிறான் இதுவரை நான் படிச்சிருக்கேன் ஒருத்தன் கூட நம்ம என்ன வரலாறு எழுது எழுதினவன் தெலுங்க பிராமணர் எல்லாம் ஏய் ராஜராஜ சோழன் வரலாறு எழுதுனது யார கரிகால் சோழனுக்கு வரலாறு கடா இந்த கல்லணையை பார்த்துட்டு ஆஹா கரிகால் சோழன் ஒருத்தன் கட்சிக்காம்பா இது யார் யார் பெருவுடையார் கோயில் பெருவுடையார் கோயில கூட நீ பெருவுடையார் கோயில் சொல்ல முடியாது அதுக்கு என்ன பேருப்பா பிரகதீஸ்வரர் ஆமா அது அவரு அவரு அது நல்லா பதியணும்னு அழுத்தி சொல்ற பிரகதீஸ் ஏரு தீயாடியப்பர் தீயாடியப்பர் தமிழ்ல அப்படி சொன்னா உனக்கு தீயாடி அக்னீஸ்வரன் நோய் பிடிச்சவன் 
தாய்மொழியில் பெயர் சூட்டாத தாய்மொழியில் எழுது படிக்க பேச தெரியாத ஒரு இனம் வாழுமா திமிர் வேணாமா தமிழர்ல என்னடைய வேண்டாம் தாழ்ந்தவன் தாழ்த்தப்பட்டவன் எவன் பேசுற நம்புற இங்க எவனுமே தாழ்ந்தவன் கிடையாது தாழ்த்தப்பட்டவன் தான் தாழ்த்தப்பட்டவன் சொல் வரும்போதே என்னை தாழ்த்தியவன் எவன் என்ற கேள்வி எழுகிறது அந்த தாழ்த்திய எவன் அந்த தாழ்த்தினவன் தாழ்ந்தவன் தாழ்த்தியவன் ஒருத்தர் இருக்கா மாதிரி அவனை தாண்டா பல நூறு ஆண்டுகளா தேடிக்கிட்டு இருக்கான் எதுக்கு எங்க வீட்டுல கக்குசு கழுவன மட்ட விளக்கமா இருக்கு காஞ்ச விளக்கமா இருக்க வச்சு அடிக்கிறது அயோக்கிய பா எங்க புரட்சி பாவலம் பாடுறான்டா தமிழன் பெருமைக்குரியவன் காரணம் தமிழ் பெருங்குடியில் அவன் பிறந்ததுனாலேயே தமிழன் பெருமைக்குரியவன்கிறான் நீ பெருமைக்குரியவன்டா உலகத்திற்கு அறிவை கடன் கொடுத்த இனத்தின் மகன் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் வேளாண்மை கலை இலக்கியம் பண்பாடு நாகரீகம் அனைத்தையும் கற்றுக் கொடுத்த இனத்தின் மகன் நீ உனக்கு என்ன 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 இல்ல உனக்கு என்ன இல்ல அறிவு இல்லையா ஆற்றல் இல்லையா சிந்தனை இல்லையா அது நான் பல தடவை சொல்லிட்டேன் இங்க பாரு திட்டமிட தவறுகிற போது தவறு செய்ய திட்டமிடுகிறோம் இது உலக சிறந்த பொன்மொழி திட்டமிட தவறுகிற போது தவறு செய்ய திட்டமிடுகிறோம் உலகமே கொண்டாடுகிற ஒரு பொன்மொழி அவன் பிறக்கிறதுக்கு முன்பு அவன் பரம்பரை கருவாவதற்கு முன்பே நம்முடைய மூதாதை வள்ளுவ பெருமகனார் எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்தவின் எண்ணுவம் என்பது இழுக்குன்னு பாடிட்டான் நல்லா குஞ்சுக்கணும் தோல்விக்கு ரெண்டே காரணம் தாண்டா தோல்விக்கு ரெண்டே காரணம் தான் யாரு நம்முடைய மாயோன் அவர்களுடைய கிருஷ்ண பரமாத்மா என்ன சொல்றாரு எது ஒன்றையும் யோசிக்காமல் செய்வது பிறகு யோசித்த பிறகு செய்யாமல் இருப்பது இது ரெண்டு தாண்டா தோல்விக்கு காரணங்கிறாரு கன்ஃபியூசியஸ் என்ன சொல்றான் சரி என்று ஒன்று பட்ட பிறகு அதை செய்யாமல் இருப்பது தோல்விக்கு காரணம் அது ஒரு கோலைத்தனம் யாரு கன்ஃபியூசியஸ் சீன பெரிய ஞானி நம்ம மூதாதை வல்லுவ பெருமானார் செய்யத்தக்க அல்ல செய்ய கடும் செய்யத்தக்க செய்யாமையானும் கெடுங்கிறான் எதுலையும் நீ குறைஞ்சவன் ஆனா நீ என்ன நினைக்கிறா மனப்பட பாட்டு பத்து மார்க் போடுவான் இந்த மார்க்க கட்டி பிடிச்சு அழுதே நீ செத்து போன நீ முட்டா போய் லாய் போன மனித அறிவை மதிப்பெண்ணை வச்சு மதிப்பிடுகிற ஒரு கல்வி முறையை காலு செருப்பினும் கேவலமா மதிக்க முடியாது காலு செருப்பினும் கேவலமா மதிக்க ஒரு ஆட்சி வரும் என்ன வருது கத்துக்கொடு நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் ஒரு உசேன் பல்ட உருவாக்க முடியல நீ வெங்காயம் நீ ஒரு நாடு வச்சிருக்க இல்ல காப்பை நல்லா சாப்பிட்டு தூங்குற போட்டி வச்சுன்னா நம்மளை எவனும் உலகத்துல ஒளிந்து பிரமாதமா போற எப்படி குறைச்ச விடுறேன் பாருங்க இப்ப அது விடுவான் இவங்கள வச்சுக்கிட்டு சை 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 கருமா அது முடிஞ்சு வரலாறு உனக்கு கிடையாது உனக்கு வரலாற்று ஆசை வரலாற்றுல யாரு இந்தியாவின் இரும்பு மனிதன் யார் வல்லவாய் பட்டேல் அப்படி அறிவு கப்பலோட்டிய தமிழன் அது யாரு அவன் தாண்டா உன் தாத்தன் நீ வல்லவாய் பட்டேலை படிப்பாய் பாடத்தில் இருக்கு உன் தாத்தா வாவுசி நீ படிக்க மாட்ட இல்ல அவனுக்கு வரலாறு என்பது வட இந்திய வரலாறு தான் வீரம்னா யாரா மராட்டிய மன்னன் சிவாஜி வரலாற்றில் இருக்கு பாட புத்தகத்தில் இருக்கு ஆனால் உங்கள் மூதாதை தீரன் சின்னமலையோ பூலி தேவனோ மருது பாண்டியரோ வேலு நாச்சியாரோ அழகுமுத்து கோனோ சுந்தரலிங்கமோ பெரும்பிடு முத்தரனோ வன்னி காலடியோ கிடையாது பாடத்துல இல்ல எப்ப இது உனக்கு வரலாற்று பாடமாக வரும் எப்போது வரும் நாம் தமிழர் ஆட்சி வரும்போது வரும்
வல்லவாய் பட்டேலை படி முதல்ல நீ வாவுச்சிய படி எப்படி அத படி தமிழர்கள் எங்களுக்கு மாண்பை ஜனநாயகத்தை கத்துக் கொடுக்க இன்னும் எவனும் பிறகல நாங்கள் நேதாஜியை கொண்டாடினோம் காரணம் எங்களுடைய தெய்வ திருமகன் எங்கள் ஐயா முத்துராமலிங்க தெரு தெருத்துருவா கொண்டாந்து சேர்த்தாரு நாங்கள் தெருவுக்கு தெரு நேதாஜி செலவு வச்சிருக்கோம் வீட்டுக்கு வீடு பட வச்சிருக்கோம் எங்க பிள்ளைகளுக்கு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் என்று பேர் வச்சிருக்கோம் ஆனால் எவனாவது ஒருவன் வட இந்தியாவில் மேற்கு வங்கத்தில் முத்துராமலிங்க தேவரன் வேணாம்டா முத்துராமலிங்க ஒரு பேர் வச்சிருக்கேடா ஒரு படம் வச்சிருக்கேடா ஒரு செலவு வச்சிருக்கேடா எங்க வச்சிருக்க நீ வைத்தியகார சும்மா ஏதாவது போயிட்டுவான் உடனே இந்தியன் ஆட லூசு உடனே இந்த இந்த மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலாம் சேர்த்தாலாம் நீ சரி வர மாட்டேன் நான் வந்து கட்டையம் பாரு உனக்கு ஒரு பைத்தியகார ஹாஸ்பத்திரி வைத்தியகார பிள்ளை வைத்தியகார பிள்ளை எவனுமே இந்தியன் இல்லடா இந்தியான் ஒரு நாளடா இந்தியாவுக்கு ஒரு கட்சியே தேவையில்லடா அதான்டா நம்ம கொள்கை இந்தியாவுக்கு ஒரு கட்சி தேவையில்லை இப்ப பாரு குலாம் நபி ஆசாத்து விலகிட்டார் இப்ப காங்கிரஸ் கட்சி எதையும் காப்பாத்துற நிலையில் இல்ல கட்சியே காப்பாத்துற நிலைக்கு போயிட்டு போகும்ல தமிழின மக்களின் ஓட்டு தமிழின மக்கள் நாங்கள் எங்கள் கட்சி என்று நேசித்து செலுத்திய வாக்கு அத்தனையும் பெற்று அதிகாரத்தில் நின்று என் இனத்தை கொன்று குவிச்சு எங்கள் பின குவியல்கள் கதர்கள் ரத்தம் கண்ணீர் இதுக்கு நீ விட சொல்லி ஆகணும் பதில் சொல்லி ஆகணும்ல ராஜா எதுக்கு காங்கிரஸ் எதுக்கு பாரதிய ஜனதா காங்கிரஸ் செத்துருச்சுனா பாரதிய ஜனதாவுக்கு வேலை இல்லை அப்ப என்ன கட்சி இந்தியாவை யார் அழு ஏன் அழுகிற எதுக்கு அழுகிற தமிழ்நாட்டை நாம் அழுவோம் ஆந்திர நாட்டை ஐயா சந்திரசேகராவும் தெலுங்கானா ஆளட்டும் ஆந்திராவை அந்த மண்ணின் மகன் ஆளட்டும் கர்நாடகாவை அவன் ஆளட்டும் பீகாரா அவன் ஆளட்டும் குஜராத் அவன் ஆளட்டும் மராட்டி அவன் ஆளட்டும் மகாராஷ்டிராவை இந்தியாவை ஒரு பெரிய ரவுண்ட் டேபிள போடுறா ஒரு வட்டமேசையை போடுறா உட்காரா யாரா அதிக இடம் வச்சிருக்கமே யாரு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவன் நாற்பது இடம் வச்சிருக்காங்க புதுச்சேரியை சேர்த்து சரி நீ எவ்வளோ இடம் வச்சிருக்கா வச்சிருக்கா ஏய் இங்கே வரப்பா குஜராத்தி நீ ஆண்டுட்டா அதுவும் பதினஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு மேலே உங்கள் இருந்துட்டாயா ஏய் ஆந்திராவில் நீ இந்த இந்த நரசிம்மராவ் இருந்துட்டா அப்படியே தேவைகவிடா ஏய் கர்நாடகாவில் நீ ஒருத்தர் இருந்துட்டா இந்த தென் மாநிலங்களில் நான் என் பங்காளி மலையாளியும் சும்மா கிடக்கிறான் ஒன்றுத்துக்கு ஒதாவது ரப்பர் ஷாம் பதவி குடியரசுத் தலைவரை கொடுத்து ஒப்பேச்சு விட்டான் ஒரு அஞ்சு வருஷம் அவனு குடியா அப்புறம் கூட என்ன குடியா ஏ வடகிழக்கு மாநிலங்களவே ஆளலை யாரு திரிபுரா ஆளலையா ஏய் மணிப்பூர் ஆளலையா அவனுக்கெல்லாம் ஒரு அஞ்சஞ்சு வருஷம் கூடுறா அப்படி சுழற்சி முறையில் வந்தால் இது ஏன் நாடு எனக்கு இதில் பற்று இருக்கும் ஏன்டா இந்திய தாய்மொழியாக கண்டவனே குந்திக்கிட்டு மந்தி மாதிரி மங் அங்கே கும்மி அடிப்பினா நான் என்னத்துக்கு வரி என்னத்தை கொடு ஓட்டு எனக்கு போடு இந்த வாட்டி வா உனக்கு வச்சிருக்கேன் நான் வயல உனக்கு வரி கட்டுறதுக்கு மட்டும் நான் வாக்கு போடுறதுக்கு மட்டும் நான் நீ எனக்கு வாக்கு இரிசி போடுறதுக்கு நீ ஒரு கோட்பாடு ஒரு கொள்கை ஒரு இந்தியா ஒரு நாடே இல்லைங்கிற இந்தியா 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 எவர் ரொம்ப கத்துறான் பத்தியா எவனுக்கு நாடு இல்லையோ எவனுக்கு சொந்தமா மொழி இல்லையோ அவன் ரொம்ப குதிப்பான் ரொம்ப குதிப்பான் எங்களுக்கு ஒரு திமிர் பிறப்பில் இருக்கு ஏன் இந்தியா முழுமைக்கு என் நிலம் ஆனால் கால வெள்ள கால பிள்ளைகளை நாங்கள் குறியிட்டோம் ஆனாலும் எனக்கு நின்று பேச ஒரு தாய் நிலம் இருக்கு எனக்கு மொழி இருக்கு கலை இருக்கு இலக்கியம் இருக்கு பண்பாடு இருக்கு நாகரீகம் இருக்கு வழிபாடு இருக்கு வாழ்வியல் கோட்பாடு இருக்கு எனக்குன்னு ஒரு வேதம் இருக்கு திருக்குறள் எனக்குன்னு பாதை இருக்கு முன்னோர்கள் காட்டியது அதனால எனக்குன்னு ஒரு பாரம்பரிய இருக்கு நெல்லுல பாரம்பரியம் இருக்கு விதையில பாரம்பரியம் இருக்கு மிளகாயில் இருக்கு கத்தரிக்காயில் இருக்கு என்னுடைய மரபு எல்லாமே எனக்கு இருக்கு அந்த திமிர் எனக்கு இருக்கு நீ நல்லா குறிப்பிட்டு பாரு இந்தி மொழியை கட்டாயம் படிக்க வேண்டும் என்று இந்தி திணிப்பு வருகிற போது இந்தியாவில் எத்தனையோ மாநிலங்கள் என் உடன் பிறந்தார்களே ஒரே ஒரு மாநிலம் மட்டும்தான் இந்தி மொழி திணிப்பை இந்திய ஆதிக்கத்தை எதிர்த்தது அது தமிழர் நிலம் மட்டும்தான் ஏன் நானூறு ஆண்டுகளை கூட தொடாத இந்தி இந்த நாட்டின் தேசிய மொழி என்றால் ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மொத்த என் தாய்மொழி என்னாச்சு கேள்வி அடுத்து பாரு நீட்டு இந்தியாவில் இத்தனை மாநிலம் இருக்கு எந்த மாநிலத்திலாவது ஒரு பிள்ளை தற்கொலை செஞ்சது பாத்தியா நீட்டு தேர்வுக்கு எதிராக ஒரு உயிர் உயிர் போர் தொடுத்தது பாத்தியா நீட்டு தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் நடந்தது இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தையா பாத்தியா 
தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் ஜிஎஸ்டி எல்லா மாநிலங்களும் அமைதியாகிறது தமிழ்நாடு மட்டும்தான் அரசியற்க மக்கள் கிளர்ச்சி செய்வான் இந்தியாவிலே அதிகமாக போராட்டங்கள் வெடித்ததும் போராடியதும் தமிழர்கள் நாம் தான் இவை எது கொண்டாலும் எதிர்ப்பான் ஏ இது பல ஆயிரம் ஆண்டு கால பகை ஆரியர் தமிழர் பகை நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ராஜா என் மரபணுவில் ஊறி இருக்கிற கோபம் அது என் மரபணுவிலே இது ஊறி இருக்கு எனக்கு யாரும் பயிற்றுவிக்கல நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள் நம்மை ஒன்றுமே செய்யவில்லை என்று விமர்சிக்கிறார்கள் இனமானம் இல்லாதவர்கள் தன்மானம் இல்லாதவர்கள் வாங்க இனமானம்னா எந்த இனத்தின் மானம் தூய தமிழ் பிள்ளைகள் எங்களுக்கு இனமானமும் தன்மானமும் ரத்தத்திலே இருக்கு எங்களுக்கு யாரும் ஊட்டல எங்கள் உணர்விலே ஊறி திளைத்திருக்கிறது ஊறி கிடக்குது நீங்க எந்த இனத்தின் மானத்தை சொல்றீங்க நீங்க பேசுற திராவிடத்தின் மானம் எங்களுக்கு கிடையாது உங்களை மாதிரி தன்மானம் பேசிட்டு குடிஞ்சு குடிஞ்சு கும்பிடுற பழக்கம் எங்களுக்கு கிடையாது அது கிடையாது இப்ப நேற்று பேசியிருக்கார் பெருந்துறையில எங்கே ஐயா படிக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அதே நேரம் சிரிப்பாக இருந்தது தமிழ் சமூகத்தின் முன்னேற்றத்துக்கு நான் பாடுபடுவேன் என்ன திராவிட சமூகத்தை விட்டீங்க என்ன பண்ணீங்க ஏன் அது என்னாச்சு என்னாச்சு உங்க திராவிட சமூகம் நில நிலத்தை வளத்தை நான் பாதுகாக்க போராடுவேன் அப்பதான் சிரிப்பு வருது ஐயா இந்த ஆத்து மணலை அள்ளி வைக்கிறதுலாம் அப்படி வளத்தை பாதுகாக்கிறது அங்கையா இந்த மலையெல்லாம் கல்குவாரி எம் சாண்டு நொறுக்கி விற்கிறதெல்லாம் வந்து வளத்தை பாதுகாக்கிறதா இந்த பள்ளிக்கரணை மாதிரி சதுப்பு நில ஏரிகளை குப்பையை கொட்டி மூடுறதெல்லாம் வளத்தை பாதுகாக்கிறது அங்கையா அதான் இந்த மீத்தேன் ஈத்தேன் எடுக்க கையெழுத்து போட்டு எல்லாத்தையும் பூமியை தோண்டி நாசமாக்குங்களாலாம் நிலத்தை வளத்தை பாதுகாக்கிறதா அதுக்கு அப்படி பேருங்களா ஏன் அப்படி பேரா அப்படியா இந்த எழுதி கொடுக்கிறவன் நம்ம பேச்ச தொடர்ச்சியா கேட்டு எழுதிடுறான்னு நினைக்கிறேன் நீ அவருக்கு எழுதி கொடுக்கறியா எங்களுக்கு பாயிண்ட் எடுத்து கொடுக்கறியா நீ என்ன நீ நீ எழுதி கொடுக்கறது சரியா எழுதி கொடுப்பா திடீர்னு ஏர்போர்ட் கட்டுறது அது திரும்ப திரும்ப அந்த அந்த ஜான் பெர்கின் தான் நமக்கு கண் முன்னாடி வந்து நின்றார் அவன் சொல்றான் அமெரிக்க பொருளாதார அடியாளின் வாக்குமூலத்தில் என்ன சொல்றான்னு கவனிங்க நல்லா கவனிங்க உன் கண் முன்னே உன் நிலத்தின் வளம் களவு போவதை பார்த்து கொண்டிருக்க நீ சவிக்கப்பட்டு விட்டாய் இந்த வார்த்தை எவ்வளவு உண்மை தோய்ந்ததுன்னு பாருங்க பிறகு என்ன சொல்றான் உங்கள் நாட்டின் தலைவர்களுக்கு நாங்கள் கடன் கொடுப்போம் எங்களுக்கு வேலை செய்வதற்கான ஆட்களாக அவர்களை மாற்றுவோம் ஆனால் அவர்கள் உங்கள் நாட்டிலே பேருந்து நிலையம் அமைத்தல் தொடர்வண்டி நிலையம் அமைத்தல் வானூர்தி நிலையம் போடுதல் துறைமுகங்கள் கட்டுதல் இது போன்ற திட்டங்களை நிறைவேற்றி தங்களின் இருப்பை தக்க வைத்துக் கொள்வார்கள் இப்ப ஏன் காட்டுப்பள்ளி துறைமுகம் வருது ஏன் பரந்தூர்ல ஏற்பட்டு வருதுன்னு படிக்கும் போது இதை கேட்கும் போது அவன் சொன்னதான் ஞாபகம் வருது ஓஹோ ஜான் பெர்கின் சொன்னது இருப்ப தக்க வைக்க போராடுறாங்க இப்ப ஏர்போர்ட் வேணுமா அதுல ஐயா ஏவா வேலு சொல்லியிருக்கிறத பாருங்க பொது நோக்குக்கு சில இதை நம்ம இழக்கணும் அதுல நீர்நிலைகள் வந்து அது பாதிக்கப்படத்தான் செய்யும் சரி செய்யும் பொது நோக்கு என்ன அதுல என்ன சொல்றாருன்னா போக்குவரத்து நெரிசல் குறைஞ்சிரும் இது அப்துல் கலாமுக்கு தோணியிருக்கா உங்களுக்கு யாராவதுக்கு தோணியிருக்கா இவ்வளவு அறிவியலாளர்கள் இவ்வளவு பெரிய பெரிய சிந்தனையாளர்கள் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு தோணியிருக்கா அங்க ஏர்போர்ட் வந்தா இங்க டிராபிக் குறைஞ்சிரும் ஏன் எல்லா வண்டியும் அங்கேயும் நிறுத்தி நடந்து வந்துருவான் துண்டெடுத்து காது ஒரு காது தொடங்க ஏன்னா மூளை இந்த பக்கம் ஒழுகுது கேவலம் கேவலம் அங்க காஞ்சிபுரத்தில் நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு ஒன்பது ஏக்கரில் கட்டு அதனால போக்குவரத்து நெரிசல் குறைஞ்சிடும் எப்படி குறையும் கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லுங்களேன் எப்படி குறையும் எப்படி குறையும் சும்மா வாய்க்கு வந்ததை அடிச்சு விடுவோம் அது கேட்கறதுக்கு சில பேர் இருக்கான்ல நம்ம அப்படி வீட்டுக்கு ஒரு வீடு ஏய் நிலத்தை பறிச்சு வீடு 
வீடு கட்டி கொடுப்ப எங்க கட்டி கொடுப்ப வீட்டுக்கு ஒருத்தனுக்கு வேலை இதை எத்தனை நாளைக்கு சொல்லுவீங்க மீ தென் திட்டத்துக்கும் வீட்டுக்கு ஒருத்தனுக்கு வேலை அணு உலக்கி இனிமே இதே வேலை ஸ்டெர்லைட்டுக்கும் வீட்டுக்கு ஒருத்தனுக்கு வேலை நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி மின்சார திட்டத்தை ஊர் அந்த என்எல்சியை கொண்டு வரும்போது வீட்டுக்கு ஒருத்தனுக்கு வேலை இரநூத்தி தொண்ணூத்தொன்பது பேர் வேலைக்கு எடுத்திருக்காங்க இப்ப இப்ப அதில் ஒருத்தன் கூட தமிழை இல்லை வேலை வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க என் நிலத்தை பறைச்சிக்கிட்டு என்னை வீடற்றவனாக நிலமற்றவனை ஆக்கி வீதியில் நிறுத்தி வச்சிருக்கான் என்னோட வா நெய்வேலியில் நான் காட்டுறேன் அவனோட நின்று அவனுக்காக போராடிய மகன் நான் இன்னும் இருக்கேன் வா என்னோட காட்டுறேன் வா காட்டுறேன் எத்தனை நாளத்துக்கு நீ ஏமாத்துவ வேலை கொடுப்ப என்ன வேலை நீ ஆசிரியர் பணிக்கு நீங்கள் எடுத்த ஒப்பந்த ஆசிரியர்கள் நிரந்தர பணியாக ஆக்குங்கள் என்று வீதியில் நின்று போராடுறான் போது அவனுக்கு வேலை கொடு அவனுக்கு வேலை கொடு துப்புரவு தொழிலாளி வீதியில் நின்று போராடுறான் என்னை நிரந்தர பணியாளர் ஆக்குனு முதல்ல அவனுக்கு வேலை கொடு வேலை இல்லாத பல லட்ச இளைஞர்கள் படிச்சுட்டு வீதியில் நிற்கிறான் அவனுக்கு கூடு முதல்ல வேலை நீ என் நிலத்தை பறிச்சுக்கிட்டு என்னை நிலமற்ற கூலியாக்கி தெருவில் நீக்கி விட்டு எனக்கு வேலை என்ன வேலை கொடுப்ப என்ன வேலை கொடுப்ப நான் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆக்கிடுவியா இல்லை ஐபிஎஸ் ஆக்கிடுவியா இல்லை உங்க உங்க இந்த வேலை கொடுப்பம் சொல்ற ஐயா ஏவா வேலைக்கு பிஏ வாக்கி விட்டுருவியா அவருக்கு பிஏவா இருக்கிறதுக்கு தின்னு செத்து போயிடலாம் அதிகாரிகள் <laughs> 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 என்னை கனடா அமெரிக்காவுக்கு நுழைய விடலடா ஏன்னா அவ்வளவு பாப்புலர் என் பங்காளி வடிவில் சொன்ன ரொம்ப ஃபேமஸ்ரா நீ நீ என்னையே போய் என்னையே போய் ஐடி கார்டு கொடு ஊர் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு மணி நேரம் சண்டை ஒரு பொம்பளை நின்றுக்கிட்டு நோ நோ எண்பது விழுக்காடு என் அதிகாரி இருபது விழுக்காடு நீ பேசுறிய இறையாண்மை ஒருமைப்பாடு அதுக்கு என் அதிகாரி இல்லை வங்கி பணியில் என் ஆள் இல்லை நம்ம அப்பத்தா ஒரு நூறுரூவாய் போட்டு எடுக்க போனா கியா சாமி கியா என்னப்பா சொல்றேன் அது தெரிஞ்சா என் பாட்டி நான் ஓரமாக நிற்கிறேன் நான் ரொம்ப பாட்டி நான் ரொம்ப நேரமாக நிற்கிறேன் பாட்டி ஓரமாக எனக்கு அது தெரிஞ்சா நான் ஏன் இப்படி நாங்கள் இது பண்ணுறேன் அங்கே ஆஸ்பத்திரிக்கு போ மலர் ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் வந்துட்டான் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலையும் நீட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவன் வந்துட்டான் நீட்டு வந்தா ஒருத்தனும் இருக்க மாட்டான் எங்கள் அப்பத்தா உசிலம் பெட்டி சிவாயங்கிலேருந்து போயிட்டு ஏப்பா ஏப்பா என்ன கேட்குறதுக்கு யாராவது ஒரு நரிசு கிரிசு நம்ம ஆள் இருப்பான் இந்த வாடு பாய் என்ன பாட்டி செய்யுது தலைவழிப்பா தலைவழி அங்கே போனால் கேகே நாம் கேகே ஆ என்ன கேட்குறாங்கப்பா நானும் பத்து மாசமா வேலை செய்யறேன் பாட்டி ஒன்னும் புரியல இந்த மாத்திரை சாப்பிடணும் அது வயிற்ற வலிக்கா தலைவலிக்கா காய்ச்சலுக்கா ஒன்னும் இல்லாம போட்டு கருமாதி குட்டி விட்டுறான் இங்க இந்த ஐஓபி பேங்க் இருக்கு இங்க எது போலீஸ் ட்ரைனிங் அந்த காலேஜ் இருக்குல்ல அதுக்கு முன்னாடி அதுல ஐயா விக்ரம் எல்லாம் போயிருக்காரு அவர் கொஞ்சம் படிச்சவரு ஒரு வட இந்திய நிர்வாகி மேலாளர் வங்கி மேலாளர் பூரா இந்தி அது கட்டாயமா இந்தி படிங்கிறான் என்ன சொல்ல வர அந்த இதுல டெய் இந்திய திணிச்சா தானடா நீங்க எதிர்த்து போராடுவீங்க விடுறா இந்திக்காரன திணிச்சு விட்டா முடிஞ்சு நம்மளால எப்படி பண்ணா தெரியும்ல பேசுறது இந்திக்காரன்ட்ட வந்து வேலைக்கு செய்யறான்ப்பா அவன்கிட்ட பேசுறதுக்கு அதை கத்துக்க வேண்டியது இருக்குப்பா மதுர கதிர எல்லா உணவகத்திலையும் இந்தியில தோசை தோசை இந்தியில் எழுதி டென் ருபீஸ் இந்தி ஏனையில் வட இந்தியன் சாப்பிட வரேன் ஏன்னா பரதேசிக்கு பிறந்த பரதேசி பையனை நீ டெல்லிக்கு போறியடா நீ மகாராஷ்டிரா போறிய மும்பைக்கு போறியடா குஜராத்துக்கு போறியடா மற்ற மாநிலத்துக்கு போறியடா தமிழ்நாட்டிலிருந்து வேலைக்கு வர அவனுக்கு தெரியணும்னு தமிழ் எழுதி வச்சுக்கணா பரதேசி பரதேசி ஏன்டா உன்ட்ட வேலை வேணும் உன் காசு வேணும் உன் மொழி வேணாமாடா நீ வட இந்தியாவில் வேலை பார்க்க இந்தி படிச்சுட்டு வரணும் 
நீ பிரான்ஸில் வேலை பார்க்க பிரெஞ்சு கற்றுக்கிட்டு போகணும் நீ இங்கிலாந்தில் வேலை பார்க்க இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டு போகணும் தமிழ்நாட்டில் வேலை படிக்க தமிழ் கற்றுட்டு வர முடியாதோ வருவாய்டா ஒரு நாள் வருவே நீ நீ வருவ என்ன ஆக்கிரமா ஒன்றரை கோடி பேர் ஏறிட்டான் இது தெரியாம நம்ம மூதேவிகள் நாங்கள் என்னாலுக்கு தெரியும்ல ரெண்டு கோடி நாங்க நீங்க ரெண்டு கோடிய முக்கால் நாங்க ஒன்றரை கோடி அவன் வந்துட்டான் இந்த மோடி இறங்குறதுக்குள்ள அஞ்சு ரெண்டு கோடியை தொட்டுருவான் ரெண்டு கோடி பேர் ஓட்டு எவனும் பேச முடியாது நாங்க பெரிய ஆளுகன்ட்டு டேய் ஓ நாட்டுக்குள்ள கோபிச்செட்டிப்பாளையத்துல நின்றுக்கிட்டு தமிழன் தொழிற்சாலையில் தமிழனுக்கு வேலை கொடுக்காதுன்னு போராடுறான்டா நீ அன்னைக்கே வீட்டில் வந்து வேஸ்த குடி செத்து போயிருக்கணும்டா நீ மானம் உள்ளவனா இருந்தா செத்து போயிருக்கணும் நான் சொல்றேன்ல என் நாத்தால போய் அண்ணன் தம்பி புரிஞ்சுக்க நான் போதிக்கும் போது புரியாதே உனக்கு பாதிக்கும் போது புரிய அன்னைக்கு நான் இருந்தா உன்னோட சேர்ந்து போராடுவேன் இல்லைன்னா நீனும் என் பக்கத்தில் வந்து படுக்க வேண்டியதுதான் உனக்கு வாய்ப்பே கிடையாது எச்சரிச்சுக்க முடிஞ்ச இங்க பார் உனக்கு அண்ணன் சொல்றேன் கேட்டுக்க அவன் மரத்தை வெட்டிட்டு அந்த திராவிட நம்ம வந்து நட்டுறலாம் மரத்தை நடுவது பத்தாண்டு பசுமை திட்டம் பல கோடி பனை திட்டம் பத்தே ஆண்டுகளில் பூமி தாயை நம் தமிழர் நிலத்தை கேரளாவை மிஞ்சிய ஒரு பசுமை நிலமாக நம்மளால மாத்த முடியும் மரம் நடுதலை வளர்த்தலை மக்களின் இயக்கமாக நம்மால் மாற்ற முடியும் பெருந்தலைவர் எப்படி மதிய உணவு திட்டத்தை மக்கள் இயக்கமாக மாற்றினாரோ அப்படி நம்மளால் மாற்ற முடியும் என் பிள்ளைகளுக்கு என்சிசி என்எஸ்சி என்எஸ்எஸ் சேர்றதுக்கு எப்படி மதிப்பெண்கள் இருக்கோ அப்படி மரம் நடுது பிராக்டிக்கல் மார்க் வைப்பேன் என் பிள்ள பத்து மரக்கண்டுகளை நட்டு வளர்த்து ஆளாக்கி காட்டிட்டான்னா பத்து மார்க் போடுறா பிராக்டிக்கல் மார்க் போடுறா நூறு மரக்கண்டுகளை என் பிள்ளைய வளர்த்துருச்சுன்னா சிறந்த தமிழ் தேசிய குடிமகள் குடிமகன் விருது கொடுறா அதிக ரத்த கொடை கொடுத்துருக்காளாடா அதிகமா மரக்கண்டு நட்டுருக்கானா வயதா சான்று இதுல வேலையில குடுறா அவனுக்கு முதல்ல முன்னுரிமை கொடுறா குடுறா அப்படி கொண்டு வர முடியும் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் உட்கார்ந்து எந்திரிச்சுலாம் போக முடியாது நூறு நாள் வேலை திட்டம் இருக்கேன் எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு ஊர்லையும் ஒரு அலுவலகம் போடுவேன் இவர் பத்து ஏக்கர் வச்சு விவசாயம் செய்கிறாரு எனக்கு பதிவு பண்ணிருக்கேன் ஐயா எனக்கு கரும்பு வெட்ட பத்து பேர் இங்கயா அது ஆண் பெண் பிரச்சனை இல்லைங்கயா அவங்களுக்கு இந்தாங்கம்மா வண்டி நீத்திரியா அம்மா ஏறி போங்கம்மா கரும்பு வெட்டிட்டு வாங்கம்மா ஆஃபீஸ்க்கு வாங்கம்மா ஆறு மணிக்கு வேலை முடிஞ்சு வருவாங்க வந்த உடனே விவசாயம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காரு முந்நூறுரூவாயா முந்நூறு அரசு எவ்வளோ கொடுக்குது முந்நூறு அறநூறுரூவா கொண்டு வீட்டுக்கு போகமா முடிஞ்சு டே இது வந்து அறிவு இருக்கிறவன் செய்கிறதுரா அறிவு இருக்கிறவன் செய்யறது மண்டையில் இவ்வளோ ஒன்று மூளை இருந்தாலே சிந்திப்பா மனித அறிவை மனித உடல் ஆற்றலை மனித அறிவாற்றலை உழைப்பில் ஈடுபடுத்தி உற்பத்தியை பெருக்கி லாபத்தை ஈட்டுகிற நாடு தான் வாழும் வளரும் இது ஒரு அடிப்படை இதுக்கு பொருளாதாரம் படிச்சு காமர்ஸ் படிச்சு உலக பெரிய மேதையா இருக்கணும் உழைக்காமல் உட்கார்ந்து உட்கார வச்சு சோம்பி இருக்க வச்சு சம்பளம் கொடுக்கிற நாடு உருப்பட உருப்படாது இது என் தலைவன் மேல சத்தியமா சொல்றேன் நீ என்ன வயசாயிருச்சு அவ்வளவுதான் எங்க அப்பத்தாவுக்கு அறுபது வயசு ஆயிருச்சு அறுபது வயசு ஆயிருச்சா வேலைக்கு வராத வீட்டுல இரு உனக்கு இரநூறுவா ஊக்கத்தொகை ஓய்வூதியம் சாப்பிட்டு அறுபது வயசு கீழே இருக்கியா ஐம்பது வயசு உன்னால ஒண்ணும் பண்ணல நாத்து முடி இங்கிருந்து தூக்கி வீசு நீ முப்பது நாற்பது வயசு இருக்கியா நடு கருது இருக்க முடியலையா இந்த பாரு பிரிய தூக்கி போடு கட்ட தூக்கி போடுவான் தூக்கி விடு அவங்க ஒண்ணு கருத இறக்குவான் வேலையை பிரிச்சுக்க வயசுக்கு ஏற்ப பிரிச்சு கொடு முடியலன்னா விடு ஆனா எல்லாரையும் உட்கார வச்சு நீ எத்தனை நாளைக்கு சோறு பெற்றாடா பரதேசி நீ இந்தியா இந்தியா புடுங்கின இந்தியாங்கிற நூறு கோடி நூறு லட்சம் கோடி நூத்தி முப்பது லட்சம் மக்களுங்க இங்க பாருங்க நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் நூத்தி முப்பது லட்சம் கோடிக்கு மேல கடல் இவன் எட்டு கோடி மக்களை வச்சிருக்கேங்கிறான் ஆறு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் கோடி கடல் நீ கடங்கார பைய மக்கள் நீங்க எல்லாம் நான் பெரிய கடங்கார பைய இதுல உனக்கு இலவசம் எது இலவசம் 
கிரைண்டரு அவன் சொல்றத பாருங்களேன் ஆஹ் பிள்ளைகளுக்கு சைக்கிள் கொடுத்தா பைக்குடு பைக்குடு கொடுத்தா ஏண்டா பைக்குடு கூட வாங்கி படிக்க முடியாத நிலைமையில எங்களை பரதீச்சு பைய மக்களை வச்சது யாரா டெய் அயோக்கிய பயில வச்சது யாரா அதுல கல்வி கடன் கொடுத்தோம் கல்விக்கு கடன் கல்வி கடன் தள்ளுபடி இங்க வா இங்க வா கொஞ்சம் இங்க வா கல்வி மானோட உரிமை அதை கொடுக்க வேண்டியது அரசின் கடமை அதை கொடுக்காமல் கடன் வாங்கி கல்வி கற்கிற நிலையில் என்னை வைத்தது சாதனைய வேதனையோட பரதீச்சு பயில கல்வியை கொடுக்க வேண்டியது அரசின் கடமை அதை கடன் வாங்கி படிக்கிற அளவுக்கு வச்சுட்டு கல்வி கடனை தள்ளுபடி பண்றான் இந்த மாணவர்கள் கல்விக்காக பெற்ற கடனை வசூலிக்கிற பொறுப்பு யாருக்கு தெரியுமல அம்பானிக்கு அம்பானியுடைய உடன் பிறந்தவன் தள்ளுபடி பண்ண வச்ச கடனின் எண்ணிக்கையில தெரியுமல ஒரு லட்சம் கோடி அவனே வாங்குற கடனை கட்ட முடியாம மஞ்சள் நோடிச்சு விட்டு போன பரதேசி பயிலுக்கு பிறந்த பரதேசி பயம் இவை மாணவர்கள் பெற்ற கல்வி கடனை வசூலிக்கிற ஒப்பந்தத்தை எடுக்கிறானா இது ஒரு நாடாடாது ஏன்னா அறிவை வளர்க்கும் கல்வி உயிரை காக்கும் மருத்துவம் உலகத்தின் உயிர் ஆகாரமாக இருக்கிற உலக உயிரின் இருக்கிற நீரை விற்பனை செய்கிற பண்டமாக வியாபார பொருளாக மாற்றிவிட்ட நாடு நாடு அல்ல சுடுகாடு என்பதை அறிவார்ந்த தமிழ் சமூக மக்கள் புரிந்து கொள்ளணும் நாடே கிடையாது இது இது எப்படி நாடுங்கிற நீ அடிப்படை கூட சரி செய்ய முடியல ஒரு மிக்சி ஒரு ஃபேனு ஒரு கிரைண்டரு ஒரு டிவி பிள்ளைக்கு ஒரு லேப்டாப்பு ஒரு சைக்கிளு ஒரு பைக்கோடு இதை கூட வாங்கிக் கொள்கிற ஒரு தற்சார்பு நிலையை ஐம்பது ஆண்டு கால திராவிட ஆட்சியில நாங்க தொட முடியல விடுதலை பெற்ற எழுபத்தைந்து ஆண்டு கால இந்திய ஒன்றிய இவர்கள் மாறி மாறி ஆண்டிருக்காங்க இவங்க ஆட்சியில நாங்க தொட முடியல ஒரு வீட்டுல ஒரு தலை ஒரு வீட்டுல இந்த தேவையை கூட நாங்க நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியல அப்ப வீடு தற்சார்பு அடையல நாடும் தற்சார்பு அடையல இதை கூட நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியல தமிழ்நாடு பயங்கரமா வளர்ந்துருச்சு தெரியுமில்ல ஏன்னா இலவசங்களை கொடுத்து கொடுத்து வளர்த்துட்டாங்க மழை விட்டுருச்சு எடுங்கிறார் மறுபடி வந்தா பிடிங்க அதை விட்டுருச்சுல என்ன கவனிக்கணும்னா நல்லா கவனிச்சுக்கணும் திரும்ப திரும்ப ஏன் இதை நாங்கள் உங்கள் பிள்ளைய பேசுகிறோம்னா மரத்தை வெட்டிட்டான் நட்டுடலாம் நீரை உறிஞ்சி விற்கிறான் அக்கோஃபனா கிண்ணையா அப்பல்லோ கிப்பலோ நம்ம அரசு வந்தவொன்னே உடனே தடை செய்கிறோம் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் அந்த தண்ணியை குடித்தா தான் நான் வாழ முடியும்னா நீ குடிச்சிட்டு வாழ்ந்துக்க அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை நான் தூய குடிநீரை என் மக்களுக்கு இலவசமாக விநியோகம் பண்ணிடுவேன் அப்போ அந்த வியாபாரம் படுத்துக்கிறோம் எனக்கு அவன் கொடுக்குற பஞ்சப்படி இருக்கல இரநூறு கோடி முந்நூறு கோடி உன் பிச்சைக்கார காசு நீ வச்சுக்க அவனை கூப்பிட்டு கேப்பேன் இது வரைக்கும் இவங்களுக்கு எவ்வளோடா கப்பம் கட்டிருக்கா என்ன பார்த்துக்க எல்லாத்தையும் இலவசம் கொடுக்குற அவன் அரசு தண்ணீரை விற்கிது ஏன் தண்ணீரை இலவசமாக தர முடியலை தந்துட்டா தண்ணீரை விற்கிற முதலாளி பாதிக்கப்படுவான் முதலாளி பாதிக்கப்பட்டா என்ன அவனுக்கு அவனுக்கிட்ட இருந்து வர கமிஷன் போயிடும் இதுதான் பிரச்சனை கல்வி இலவசம் மருத்துவ இலவசம் என்று நமக்கு பாடம் நடத்துகிறாங்க அது கல்வியும் மருத்துவம் இலவசம் என்றால் உங்கள் பிள்ளைகளின் அரசு பள்ளி கல்லூரியில் படிக்கவில்லை என்றால் பதில் இல்ல உங்கள் தலைவர்கள் ஏன் உடல்நிலை சரியில்லை என்றால் அரசு மருத்துவமனையில் படுக்கவில்லை என்றால் பதில் இல்ல ஏன் என்றால் தரம் இல்ல ஏன் தரம் இல்ல அரசை நடத்துபவர்கள் தரங்கட்டவர்களாக இருப்பதால் அரசு நடத்துகிற எதுவும் தரம் இல்ல பேருந்து தரம் இல்ல போக்குவரத்து தரம் இல்ல குடிநீர் தரம் இல்ல சால தரம் இல்ல எதுவுமே தரம் இல்ல அப்ப என்ன பண்ணணும் தரமான கல்வி சரியான கல்வி சமமான கல்வி தரமான மருத்துவம் சரியான மருத்துவம் எல்லாருக்கும் சமமான மருத்துவம் அதுதான் சரி அதை கொடுக்கிற ஒரு முயற்சியாவது இதுவரை நடந்திருக்க பத்தியில இல்ல அப்ப அதை மாத்தணும் அதுக்கு வேலை செய்யணும் இதை நோக்கி நகர்வதற்கு பேர் வளர்ச்சி தடையற்ற மின்சாரம் அது கொடுப்பதற்கான முயற்சி வளர்ச்சி அப்படி ஏதாவது இருக்கா பாரு எத்தனை மாற்று திட்டத்தை சொல்றோம் 
காற்றாடி மின்சாரம் காற்றாலை அதை யார் வச்சிருக்கா அரசு எத்தனை விண்டுமில் போட்டிருக்கு சொல்லு எல்லாம் தனியா சூரிய ஒளியில் மின்பூங்கா அரசின் மின்பூங்கா தன எல்லாம் தனியார் ஒரு அத்தியாவசிய தேவையாக இருக்கிற மின் உற்பத்தி விநியோகத்தை தனி முதலாளிகிட்ட கொடுத்து விட்டால் நாடு எவ்வளவு பெரிய பேரிடரை இக்கட்டை சந்திக்கும் அவன் தீர்மானிப்பா ஒரு யூனிட் மின்சாரம் என்னன்னு அவன் பதினஞ்சு ரூபா ஒரு யூனிட் மின்சாரம் நீ வாங்கி பயன்படுத்தி தான் தீரணும் அப்ப எங்க போகுது ஏன் அது அரசு தயாரிக்கல ஏன் அரசு செய்ய முடியல இது நீ கே கேள்வி எழுப்பணும் நீ இப்போ உனக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன நான் சொன்ன மாதிரி தண்ணீரை நீர்த்தேக்கங்களை உருவாக்கி சேமிச்சு வச்சு என் பிள்ளைகளுக்கு எனக்கு பின்னாடி வர்ற என் தலைமுறைக்கு நான் விட்டுட்டு போயிடலாம் மரத்தை நான் நட்டு வச்சு வளர்த்துட்டு போயிடலாம் ஆனால் இந்த ஊழல் லஞ்சத்தை ஒழிப்பம்னு எவன் பேசுறானோ அவன் உன்னை ஏமாத்துறான்னு நீ தெரிஞ்சுக்கணும் ஊழல் லஞ்சம் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது ஒரு நொடி வேலை ஒரு நேர்மையாளன் அதிகாரத்தில் வந்து அமர்ந்து விட்டால் அப்படி சொடக்கு போடுற நேரத்தில் ஊழல் ஒழிஞ்சு மன்னன் எவ்வளி குடிகள் அவ்வளி நான் ஊழல் லஞ்சத்தை வாங்குறவன் பெறவனா இருந்தால் எல்லாரும் கை நீட்டுவான் நான் வாங்காமல் அவன் கையை நீட்டினால் கேட்கிறான் பாரு அவன் கையை வெட்டுவான் முத்தா உமர உமர்னு ஒரு பெரிய ஆட்சியாளர் இருக்கிறாரு பாருங்க ஒருத்தன் திருடினால் அவன் கையை வெட்டுங்கிறாரு அவனே பசிக்காக திருடி இருந்தால் ஆட்சியாளன் கையை வெட்டுறாங்கிறாரு உனக்கு வேண்டிய எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்துட போறேன் உன் பிள்ளை ஒரு ரூபா கல்வியா ஒரு கோடி கல்வியா நான் படிக்க வைக்கிறேன் உலக தரத்துக்கு கல்வியை நான் கொண்டு போறேன் தென்கொரியா ஜப்பான் சிங்கப்பூர் ஹாங்காங் பின்லாந்து அஞ்சு நாடு தான் இருக்கு இந்த அஞ்சு நாடை முந்திக்கிட்டு நானா தென்கொரியாவை தான் சண்டை இப்ப நீனா நானா அவன் எட்டு வயசுல ஒன்னா போய் சேர்க்கிறான் நான் ஆறு வயசுல சேர்க்கிறேன் நான் தனித்திறன் கல்விக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுப்பேன் அஞ்சு வாடம் படிக்கிற வேலை என் பிள்ளைகளுக்கு இல்லை உனக்கு என்ன படிக்க பிடிக்குது அறிவியல் பிடிக்குது அதையே படி ஒரு அப்துல் கலாமா வா எனக்கு இசை பிடிக்குது வா ஒரு இளையராஜா ஏக ரகமான வா போ உனக்கு நடனம் பிடிக்குது வா நூறு பிரபதவா உருவாகி போ போடா எனக்கு நல்ல சண்டை பிடிக்குது வாடா ஒரு புருஷிலி வாடா ஒரு ஜாக்கிஸ்தான் வாடா வாடா ஆனா எதுவும் இல்லை வரலாறு நடத்துறவருக்கு புவியல் தெரியாது புவியல் நடத்துறதுக்கு அறிவியல் தெரியாது அறிவியல் நடத்துறதுக்கு தமிழ் தெரியாது ஆங்கிலம் நடத்துறதுக்கு இது எதுவும் தெரியாது ஆனா எல்லாத்தையும் மாணவன் படிக்கணும் ஒரு கல்வி முறை நாலு அஞ்சு வாடம் நாலு ஆசிரியர்கள் வந்து என் மதிப்பெண் சிறப்பா வாங்கியிருக்கேன் எல்லாரும் கைதட்டுங்க கடைசி அவர் வாத்தியாரு முட்டாப்பள முட்டாப்பள ஒரு பாடத்தில் தோத்துருக்கேங்க நாலு வாத்தியார் பாராட்டி இருக்கான் பெரிய அறிவாளின் ஒருத்தர் முட்டாளுங்கிறாரு நாலு பேர் சொன்னது உண்மையா இவர் சொல்றது உண்மையா என்ன பாட முறை என்ன கல்வி முறை நான் படிச்சு எழுதுன முதல் மதிப்பெண் பின்னாடி இந்த பார்த்து எழுதுனா ரெண்டாவது மதிப்பெண் அவன் அறிவாளியா மதிப்பெண்ணை வைத்து மனித அறிவை மதிப்பிடுவது மாதிரி ஒரு கேடு கட்ட கல்வி முறை ஒன்றுமே கிடையாது அதை ஒழிக்கணும் மாத்தணும் எல்லாத்தையும் மாத்தணும் ஒரு ரெண்டு சிக்கல் நினைக்காத ஊழல் லஞ்சத்தை ஒழிச்சிடலாம் ஆனால் ஊழல் லஞ்சத்தை ஒழிப்பேன் என்று பேசுகிற எவனாவது நீர் வளத்தை காக்கணும் நிலவளத்தை காக்கணும் மலையை காப்பாற்றணும் மரங்களை பேசவே மாட்டான் பேச சொல்லு பிஜேபி பேச சொல்லு தம்பி அண்ணாமலை கேளு அண்ணாமலையா இங்க வா அவர் இங்க இதெல்லாம் பேச போறாரு எவன் எந்தெந்த போன்ல எதை பேசுறான்னு ஓட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருப்பான் அவன் இங்க இதை பேச அவங்களுக்கு சாமி இருந்தா போதும் பிள்ளையாரு இந்த ராமர் இருந்தா போதும் தூக்கிட்டு கிளம்பிடுவான் இப்ப கிளம்ப போறான் பாருப்ப இந்த நாளைக்கு மறுநாள் கிளம்பிடுவான் இதுவரை இல்லாத ஒன்று தமிழ்நாடு அரசு நாம பிஜேபி பிடிஎம் இவர்கள் மதவாதத்திற்கு எதிரானவர்கள் இந்துத்துவா கோட்பாட்டிற்கு எதிரானவர்கள் 
நாம பிஜேபியின் பிடிம் இவர்கள் மதவாதத்துக்கான முற்போக்கு கூட்டணி இவர்கள் இதுவரை இல்லாத ஒரு செயலை தமிழ்நாடு அரசு ஐயா ஸ்டாலின் அரசு எண்பது இந்து இந்து மக்கள் அமைப்பு இந்து முன்னணி அமைப்பு ஒருத்தனுப்ப அவர் கட்சியில் ஒரு லட்டுப்பட வச்சுட்டு அவனையெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு கமிஷனர் பேசுகிறார் நீங்கள் இதுவரை எவனுமே அங்கீகரிக்கல நீ அவனை இவ்வளோ பெரிய ஆளாக்குற ஆக்கி அவனுக்கெல்லாம் கொம்பு மலைக்க வச்சு இவர் ஊர்வலம் போகிற தெருவில் இருக்கிற இஸ்லாமியர் கடை இருக்கு பார்த்தீங்களா எல்லாம் மூடு கறிக்கடை மூடு அந்த கடையை மூடு டே என்னடா அது நீங்கள்லாம் யார் என் சொந்த நாட்டில் நான் கடை வைக்கக்கூடாதுன்னு நீ ஏன் என்னை அச்சுறுத்துற ஏன் என்னை பயங்காற்ற நீ எனக்கு பாதுகாப்பு இருக்காது என்று சொல்வதற்கு எதுக்கு இவ்வளவு பெரிய காவல்துறை எதற்காக காவல்துறையின் பணி என்ன விநாயகர் சிலையை வைத்ததை கரைக்கிற வரை கடையை மூடென்றால் சோறு ஒப்பம் போடுவானா ஓத்தா போடுவாளா யார் போடுவா எனக்கு எல்லோரும் உரிமையோடு பாதுகாப்போடு வாழ வைப்பதற்கு பெயர் தான் ஜனநாயகம் அவன் 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 உரிமையோடு பாதுகாப்பாக வாழ்வதற்கான பணியை செய்வதற்கு தான் காவல்துறை அப்படின்னா சந்தன கூட்டு விழா நடக்குது இஸ்லாமியர் நடத்துறாங்க எல்லா அந்த மதத்திற்கு எல்லா தலைவரையும் கூப்பிட்டு வச்சு சந்தன கூட்டு விழாவை நீங்கள் எந்த பிரச்சனை பேசினது இல்லையே புது பழக்கம் கேளுங்க நானா டெல்லிக்கு காவடி தூக்க போறேன் தூக்குறீங்கன்னா நீங்களா தூக்குவீங்க கூட வர்றவங்க தூக்கிட்டு வருவாங்க காவடி இதுக்கு மேலே நீங்க தூக்க போறிய காவடி சொல்லுங்க இதுல எந்த மாதிரி செயல் எப்படி யோசிச்சு பாருங்க அவங்களுக்கு பூமியை பத்தி கவலையே கிடையாது ஏன் அவர்கள் பூமி இல்ல அவன் கோட்பாட்டில் இது இல்ல அவனுக்கு சாமி தான் உங்க மனச்சான்ற சொல்லிட்டு சொல்லுங்கடாடே நீங்க எல்லாரும் என் முன்னாடி இருக்க என் தம்பி தங்கள் எல்லாத்தையும் கேட்கிறேன் ஐயா டெங்கு வந்துருச்சு டெங்கு வந்துருச்சு மருந்து சாமி குடிச்சா பூமி குடிச்சா டெங்கு வந்தவன எல்லாம் நிலவேம்ப குடி நிலவேம்ப கசாயம் குடி அது எங்கிருந்து வந்தது உன் சாமி தந்ததா என் பூமி தந்ததா நிலவேம்பு கசாயத்தை கொரோனா வந்துருச்சு கவசுரம் குடி கவசுரம் கசாயம் கவசுரம் குடி கவசுரம் குடி எல்லா பள்ளி வாசல் தேவாலயம் கோயில் எல்லாத்தையும் மூடிட்டு ஓடிப்பிட்ட எங்க போனா தெரியல ஆனா கவசுரத்தை கொடுத்தது எங்கள் பூமி தாய் தான் எங்கள் கோட்பாடு என்ன நாங்கள் வணங்குகிற சாமியை விட வாழுகிற பூமி எங்களுக்கு முதன்மையானது திரும்ப திரும்ப நான் பதிவு பண்றேன் எந்த சாமியும் கும்புலாம் ஐயனார் பிடிக்கலையா முனியப்ப சாமி முனியப்பன் பிடிக்கலையா கருப்பண சாமி மாரியாத்தா பிடிக்கலையா எனக்கு வீரமாகாளி அந்த காளி பிடிக்கலையா கொல்லங்குடி காளி யாரையும் கும்பிடலாம் எத்தனை சாமியும் நீ மாறி மாறி கும்பிடலாம் உலகத்தீரே அல்லாவை தொழலாம் இயேசுவை வணங்கலாம் ராமரை வணங்கலாம் சிவனை வணங்கலாம் முருகனை வணங்கலாம் மாயோனை வணங்கலாம் எந்த சாமியும் கும்பிடலாம் ஆனால் உலகத்தில் எல்லோருக்குமாக ஒரே ஒரு பூமி தான் இருக்கிறது சாமியை நீ மாத்திக்கலாம் மதத்தை மாத்திக்கலாம் உன் பூமியை மாத்திக்கிற முடியாது ராஜா கவனிச்சுக்க அதனால பூமிக்கு நீ மண்ணை காப்பாற்ற போராடாமல் மண்ணை காப்பாற்ற அரசியல் செய்யாமல் அதில் வாழ்கிற ஒற்றை பூச்சியாக இருக்கிற மனிதனை நீ வாழ வைக்க அரசியல் பேசி பயனில்லை வாழ வைக்க முடியாது அதனால என்ன சொல்றான் உன் இடத்தினை உறுதி செய் உன் இனத்தை முன்னிறுத்து இருக்க இடமற்றவன் அனைத்து உலகம் பேச அருகதையற்றவன் இது கோட்பாடு எதுவரை உன் மொழி நீள்கிறதோ அதுவரை உன் நிலம் எதுவரை உன் மொழி வாழ்கிறதோ அதுவரை உன் இனம் இது கவிப்பேரரசு வைரமுத்தவர்கள் நமக்கு கற்பித்தது நிலமற்ற இனமும் நிர்வாண உடலும் உலகில் அவமானகரமானது இது நமது உயிர் தலைவன் மேதகவே பிரபாகரன் நமக்கு போதித்தது நிலத்தை இழந்தால் நீ பலத்தை இழப்பாய் பலத்தை இழந்தால் உன் இனத்தை இழப்பாய் எனவே 
உன் தாய் நிலத்தை நீ பேரன்பு கொண்டு நேசிக்கணும் வழி கிடையாது எதுக்கு இது கத்த வேண்டியது இருக்கு ஒன்றரை கோடி வட இந்தியன் வந்திருக்கான் ஒன்றரை கோடி உன் தெருவில் எனக்கு விடு கொடுக்க மாட்டா என்னை சாதி பார்த்து தீண்டத்தகாத நினைப்ப ஆனால் ராஜஸ்தானி பீகாரி குஜராத்தி உனக்கு பக்கத்தில் குடியேறிட்டுருக்கான் கொஞ்ச நாளில் நீ நிலமற்றவனாக உனக்கு வரலாறு படிப்பிச்சிருக்கு பக்கத்தில் ஒரு தாய் நிலத்தை நீ இழந்து ஏதிலியாக அகதியாக நாதையாக அண்டை நாடுகளை அண்டி பிழைக்கிற உன் சொந்த தாய் நிலம் சிங்களனிடத்தில் எப்படி பறிவோனது என்ற வரலாற்றை படி உன்னை அண்டி ஒண்டி பிழைக்க வந்தவன் அதிகாரத்தை கைப்பற்றினான் அதே நிலை உனக்கு இங்கே உருவாகல நான் நல்ல ஆத்தாளுக்கு அப்பனுக்கும் பிறக்கல இந்த தலைவனின் மகன் இல்லடா நீ எழுதி வச்சுக்கடா நான் நடக்கும் நடக்கும் அம்மையார் கனிமொழி என்ன சொல்றாங்க பத்தியலா வெளிமாநிலங்களில் வேலை கிடைச்சா போங்க புதிய அனுபவம் கிடைக்கும் புதிய இதை கத்துக்கலாம் அங்க போங்க இங்க வேலைக்கு அவங்க வருவாங்க ஏன் நீ என்ன சொல்ற தமிழ் மகன் நீ என்ன சொல்ற வந்தேரிகள் நீங்கள் வந்தவர்கள் நீங்கள் சொல்றீல நீ அங்க போயிட்டா அவன் வந்தேரிகள் இவர்கள் வந்தேரிகள் இவர் உனக்கு அந்த படத்தை வாங்கி கொடுக்கத்தான் இப்ப ஏர்போர்ட் இங்க கட்டி பத்து கோடி பேர் பயணிப்பானா ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி முப்பது முப்பத்தஞ்சுல பத்து கோடி பேர் ஏறி போவானா இறங்குவானா ஏன் இங்க ஒண்ணு இல்ல எதுக்குடா ஏர்போர்ட்ல போய் எல்லாரும் வெளிநாட்டுக்கு போறேன் பொழைக்க ஏன் பொழப்பு இல்ல யாரு அவ்வளவு சிறப்பா ஆட்சி நடக்குது சொந்த ஊர்ல ஒரு வேலை கொடு பொழைக்க வைக்க துப்பு இல்ல பயணம் பண்ணி போறானா வெளிநாட்டுக்கு எதுக்கு போற வெளிநாட்டுக்கு ஏன் போக வேண்டிய தேவை உருவாகுது ஏன் விவசாயத்தை அரசு துணியா ஆக்கிடுவாங்க ஐயோ ஆடு மாடு மேய்க்கிறது கவர்மெண்ட் வேலை ஐயோ ஐயோ எல்லாரு காணொலி நேர்காணல் பேட்டி எல்லாரும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் தெரியும் ஏன்னா நான் வேளாண்மை அரசு துணி ஆக்கிட்ட பிறகு ஏண்டா அந்த தென்னை மரம் உரம் பத்தல ஒருக்குனே இந்த இந்த விவசாயத்தை கேவலமாக பேசினே வேறா அவனை கூட்டி வந்து உள்ளே போட்டு மேலே நாடுறா நேரா அதெல்லாம் வந்துடுங்களா உனக்கு தெரியும்ல இந்த ஹெவன் ஒரு படம் வந்துருக்கு ஹெவன் மலையாள படம் தமிழ்லேயே மொழி மாற்றம் வந்துருக்கு அது திடீர்னு என்ன ஒன்றா இருக்கு ஒருத்தர் உடல் அடைக்கிறது ஒரு குழாய் அடித்து மேலே தீக்கு வச்சு பெற்ற வச்சு விடுறாரு எரிது என்னங்க நீங்கள் ஒரு குழாய் அடித்து எரிது அதான்டா டெட் பாடி அழிகிருச்சுனா அதுலேருந்து மீத்தேன் வந்துடுமடாங்கிறாரு அப்ப மீத்தேன் தயாரிக்கிறதுக்கு வழி இல்லை இவங்க எல்லாம் உள்ள போட்டு குளிய போட்டு மூடி குழாய் அடிச்சு மீத்தன் எடுத்துட்டு போவோம் போக வேண்டியது என்ன பைத்திகார பயிலுக்கு பிறந்த பைத்திகார பயில்களா தமிழ்நாட்டின் பால் பாலின் சந்தை மதிப்பு மூணு லட்சம் கோடி இருக்குடா மூணு லட்சம் கோடி சுப்பிரமணிய சாமியே சொல்றாரு பால்ல பெரிய பொருளாதாரம் இருக்குன்னு இந்திய ஒன்றிய அரசு சம்பாதிக்கிற சம்பாத்தியமே மாட்டுக்கறி பீஃப் எக்ஸ்போர்ட் நான் சொல்லல பிரதமரே சொல்றாரு பீஃப் எக்ஸ்போர்ட் மாட்டுக்கறி ஏற்றுமதியிலும் மாட்டு பால் ஏற்றுமதியிலும் தான் இந்தியா அதிக வருமானம் அந்நிய செலாவணி ஈட்டுது பரதேசே தெரிஞ்சுக்க பரதேசே ரொம்ப அறிவு அறிவு அப்படியே உங்களுக்கு தான் அறிவு எங்களுக்கு மண்டைக்கில மசாலாவும் களிமண் இருக்கு நினைச்சு தெரியாத ஆடு மாடு வளர்த்தல் ஆடு மாடு வளர்த்தல் ஆடு மாடு வளர்த்தல் அவமானம் கரி திங்கும் போது நல்ல எலும்பா வாங்கி அப்படி கட்டிக்கும் போது ஒரு எலும்பில்லாத கரிய அறக்கலோன்னு கேட்கும் போது டேய் எல்லா மரக்கடையிலும் உப்பு தாள் விற்கிது வாங்கி நாக்க இழுத்து வச்சு தேய்ச்சி விட்டு விட்டு அது வக்கனையா சாப்பிடுது அது கடைக்கு போய் ஓட்டலுக்கு நெய் நெய் ரெண்டு கரண்டி விட்டு முருகளா ஒரு தோசை அப்படியே தோசை கரண்டி இருக்குல்ல வாச்சு வெளுத்து விட்டா மாடு 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 வழக்கு சொல்றாரு ஆடு வழக்கு சொல்ற தேசி ஒரு ஆடு விலை இருபத்தி ஆயிரம்டா ஒன்னாவது இருபத்தி ஆயிரம் எடுத்து வாங்குவேனா பரதேசி என்ன உனக்கு அறிவு இருக்க ஒரு ஆடை வித்தா ஒரு அரசு ஊழியர் எனக்கு சம்பளம் கொடுத்துடலாம்டா டேய் பால் முழுமையான உணவடா எந்த திரவ உணவு குடித்தாலும் உனக்கு கழிவு வராது பால் முழுமையான உணவே மாடும் ஆடும் இருந்தால் எவ்வளவு பெரிய பஞ்சமும் என் இன மக்களை என் நாட்டு மக்களை நெருங்கவிடாமல் என்னால் பாதுகாத்த முடியும் 
குழந்தை ரெண்டு வயசு வரைக்கும் பாதாளா குடிக்குது எப்படா அதுக்கு கழிவு வருது மோசம் வருது முழு உணவடா எல்லா சத்தும் பாதில இருக்கு சொல்லிட்டாரு நீ மேய்க்க வேணாம் போ போ நீ நாய் மெய் அப்படியே டவுசரை போட்டுக்கோ தி ஸ்டாக் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் பிச்சைக்கார பல என்னடா படிக்கிறீங்க என்னதான்டா படிக்கிறீங்க என்னதான் படிக்கிறீங்க ஒரு பரதேசிய அவர் என்ன படிச்சார டே நான் எக்கனாமிக்ஸ் படித்தேன்டா காமர்ஸ் படித்தேன் அவர் பிடிஆர் தியாகராஜ் வந்து வெளிநாட்டில் போய் படிச்சுட்டாரா அவர் படிச்சுட்டு அவர் இலவசத்தை கொடுத்தே நாட்டை முன்னேற்ற போறாரு அவர் இப்பதான் ஐம்பது வருஷமா முன்னேற்றின முன்னேற்றத்துல தான் நாங்க இன்னும் இலவச அரிசிக்கு ரேசன் கடையில் நிக்கிறோம் நீ இலவசமா அரிசி கூடு நான் பாராட்டுறேன் ஏ ஒரு மாசம் வேண்டாமடே ஒரு நாள் வேணாம்ப்பா ஒரே ஒரு நாள் ஒரு நாள் ரேசன் அரிசியில அரிசியை வாங்கிட்டு வந்தா ஐயா ஸ்டாலின் வீட்டில் இந்த தம்பி தியாகராஜ வீட்டில் அந்த அந்த அமைச்சர்கள் வீட்டில் இந்த எம்எல்ஏ எம்பிமார் வீட்டில் ஏய் ஒரு நாள் வேண்டாம் ஒரு வேலைடா ஒரு வேலை சோறாக்கி சாப்பிட்டுங்கடா அந்த அரிசியே சாப்பிடா பாத்திரம் ஏய் இன்னும் எங்கள் ஆத்தா இருக்கா அருணவில் இருக்கா போய் கல் எப்பா ரேஷனில் அரிசி வாங்கிட்டு இருந்தப்பா அது கஞ்சியாக்கி இந்த மாட்டுக்கு தொட்டியில் ஊற்று நான் பத்து அவுட்டோட கலந்து மூக்க கொண்டு போக மாட்டேங்குதப்பா சத்தியமாக பேசுனா என் தலைவர் மேலே ஆணையே எங்கள் அம்மா சொல்கிறான் ஏம்மா நாத்தமாப்பா நாத்தம் கோழிக்காவது போடுவோம்னு கருமத்தை நல்லா புடைச்சி இப்படி தான் போட்டேப்பா கொத்த மாட்டேங்குதுப்பா ஏண்டா கோழி மாடு கொத்த திங்க பய நாத்தம் எடுத்து போகிறத மனுஷன் எங்களுக்கு இலவச அரிசி போட்டோம் இலவச அரிசி போட்டோம் டே என்ன கொடுமை பாருங்க நீங்கள் டெவலப்பை எப்படி கண்ட்ரோல் வாங்கி பாருங்க முதல்ல ரெண்டு ரூபாங்க ஒரு கிலோ அரிசி டெவலப் பார்த்துக்கிருங்க ஐயா கருணாநிதி ஆட்சியில் ரெண்டு ரூபா மாக்காயக்க தோழர்கள் பாடினாங்க எங்கள் நாடு ஆகுது வல்லரசு அமெரிக்கா போல எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு கலைஞர் அரிசி ரெண்டு ரூபா எங்க நாடு வல்லரசு விடிஞ்சா கக்குசுக்கு நாலு ரூபா எங்க நாடு வல்லரசு சதம் அடிச்சார் டெண்டுல்கர் எங்க நாடு வல்லரசு படிச்ச டிகிரி எல்லாம் டீ மாஸ்டரு எங்க நாடு வல்லரசு வீராங்கன சானியா மிர்சா எங்க நாடு வல்லரசு விவசாயம் கிடக்குது தருசா எங்க நாடு வல்லரசு வந்தே வந்தே மாதரம் ஏ மாதரம் நொந்தே நொந்தே சாகு எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு அமெரிக்கா போல ஆய்கிட்டு இருக்கு இலவசத்துல போய்கிட்டு இருக்கு தாலி இலவசம் தாலி அறுபத்தொன்பது வயசா அறுபத்தொன்பது திருமணம் எப்படி நடந்தது மானத்துக்காக உயிரை விட்ட ஒரு இனத்தின் பிள்ளைகள் அம்மையார் ஜெயலலிதா திருமணம் நடத்தி வச்சாங்க இந்த மிக்சி கிரைண்டர்ல ஸ்டிகர் ஓட்டினா அதே மாதிரி மாப்பிள்ள பொண்ணு நெத்தில ஓட்டியிருந்தான் சிரிக்காத படம் இருக்க படம் இருக்கு அம்மா ஜெயலலிதா வர நேரம் ஆயிடுச்சு பொண்ணு மாப்பிள்ள மாறி மாறி உட்காந்து பேசிட்டு இருந்துட்டான் வர ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு இவனுக்கு பார்த்த பொண்ணு அங்க அவனுக்கு பார்த்த பொண்ணு அங்க 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 உட்காந்து பேசிட்டு இருந்துருச்சு திடீர்னு இந்த அம்மா வந்துருச்சு இந்த மினி சுனிஷ் ஏற்பாடு பண்ணாலும் நிகழ்ச்சியான அம்மாவை காக்கவிக்க முடியாது இல்ல சான்றிதழ் <laughs> இந்த சான்றிதழ் மாறிடும் சரவணனுக்கு இளங்கோ சான்றிதழ் கொடுத்துருவாங்க அப்படி பார்த்தோன்னே அப்புறம் மாத்திக்குவாங்க சார் அதுதான் 
அவன் பொண்டாட்டி இவன் கூட்டிட்டு போக வேண்டியதா இவன் பொண்டாட்டி அவன் கூட்டிட்டு போக வேண்டியதா மானம் உள்ள தமிழினா அப்புறம் ரெண்டு வாரிசி என்னாச்சு அம்மா ஜெயலலிதா வரும்போது ஒரு ரூபா டெவலப்புங்க ரெண்டு ரூபாய்க்கு வச்சிருந்தா ரெண்டு ரூபாய்க்கு வக்கிருந்துச்சு ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஒரு கிலோ அரிசி வாங்கி போட்டாதான் சாப்பிட முடியும் இப்ப அது வளர்ந்து ஒரு ரூபாய்க்கு ஆயிட்டான் ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு கிலோ போட்டாதாங்க நாங்க சாப்பிட முடியும் டெவலப் ஆயிட்டோம்ங்க அடுத்த தேர்தல் வந்துச்சு அதுவும் இல்லடா இலவச ஏன் நல்ல டெவலப் ஒரு ரூபாய்க்கு கூட வக்கில்லாத நிலைமைக்கு வளர்ந்துருச்சு தமிழ்நாடு எது காரணம் இலவசம் ஏ படித்தவெல்லாம் நிற்கிற போனஸ் சலுகை மானியம் இலவசம் இது நாளை தவிர இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் ஒரு திட்டம் சொல்லிடுறான் நான் இறங்கி பொருண்டா இனிமேல் அரசியல் பேசலடா கல்வியே கடன் வாங்கி படிக்கணும் மருத்துவம் காப்பீடு ஐயா வந்தால் கலைஞர் காப்பீடு அம்மா வந்தால் அம்மா காப்பீடு உங்களுக்கு ஏது பத்தாயிரம் ஏக்கர் வச்சுருந்து எதுவும் பரம்பரை ஜமீன் திவான்னு வித்துட்டு வந்தீங்களா ஏது இந்த காசு ஏது பெரும் மக்களே இலவசம் கொடுக்குறீங்க வாங்கிறா கரும்பு விட்டீங்களா வாழைக்கு மண் அணைச்சியலா ஆடு மாடு மேய்ச்சி பால் வச்சு வித்தியலா இல்ல தயிர் மோர் கடைஞ்சு வித்தியலா இல்ல மாட்டு சாணத்தை தட்டி எர்ராட்டி போட்டு வித்தியலா என்ன செஞ்சிக்க ஒன்னும் புடுங்கல எங்க கிட்ட இருந்து புடிங்க திருப்பி எங்க கிட்ட கொடுத்தீங்க அவ்வளவு என் அப்பன் பெரிய பெண் சித்தப்பன் குடிச்சு கொட்டின காசு பத்தாவதுக்கு என் தலையை கடன் காட்டி கடன் வாங்கின காசு அதுல இலவசம் தானே வெள்ளத்தை நான் வச்சுக்கிட்டு இப்படி விரல்த்த தடவி வாயக்கட்டு உனக்கும் கொடுத்துட்டல்ல நான் அடித்த கொள்ளையில் உனக்கு கொடுக்கிற பங்கு தான் இந்த இலவசம் ஓட்டுக்கு கொடுக்கிற காசு என்ன நான் நேர்மையற்றவன் கேள்வியாக்கிற நேர்மை தகுதி உனக்கு இருக்க கூடாது அப்ப என்ன செய்யணும் உன்னையவும் நேர்மையற்றவனாக மாத்தணும் இதான் நான் திராவிட ஆட்சி திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் 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 என்னைக்கு ஆட்சி செய்து சொல்லுங்க மாடல் மாறிடும் இந்த மாடல் இன்னொரு மாடல் வந்துடும் திராவிட ஆட்சி அப்படின்னு சொல்ல முடியல திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் ஆட்சி அதனால பாருங்க இவங்க கூட சொன்னாங்க ஆட்சி செய்யல விளம்பரம் தான் செய்யுது மாடல் என்ன செய்யும் ஆட்சி என்ன செய்யும் மாடல் விளம்பரம் தான் செய்யும் சோப்பு விளம்பரத்துக்கு வரும் இப்ப பாருங்க முதலமைச்சர் சதுரங்க விளையாட்டுக்கு மாடலா வரல சரியா தானே சொல்றாரு திராவிட மாடல் மிஞ்சிட்டாரு சல்மான் கான் சாருக் கான்லாம் பிச்ச வாங்கணும் ஏங்க என்னங்க நீங்களே நடிச்சு கிடக்குறீங்க அது இந்த விஸ்வநாதன் ஆனந்த் அந்த தம்பி ஒருத்தவன் தானே என்னடா தம்பி அவன் பேரனடா பிரகானந்தா அவன் வாயில நுழையாத பேரை வச்சுக்கிட்டு அவன் பிரகானந்தா அதெல்லாம் ஒன்னொன்னே அப்படியே நடந்து வந்துகிட்டு இருக்காரு ஐயா அங்கிட்டு விஸ்வநாதன் ஆனந்த் வர்றாரு இந்த தம்பி வரான் ஐயா ரஹ்மான் எல்லாம் வர்றாங்க அதனால இனிமேல் நீங்க யாராவது விளம்பர படம் எடுக்கணும்னா ஐயாட்ட ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டு வாங்கி அவரை மாடலா பயன்படுத்துங்க சிறப்பா இருக்கும் திராவிட மாடல் கால கொடுமை கால கொடுமை சிக்கிக்கிட்டீங்க பசமா அதனால உழைப்பில் இருந்து நீ வெளியேறுவதை கைவிடணும் எந்த வேலையும் செய்யலாம் இழிவல்ல எந்த வேலையும் செய்யாமல் இருக்கூடாது அதான் இழிவு நீ கம்பி கட்டுற வேலை கொத்தனார் வேலை தச்சு வேலை தேநீர் கடையில் டீ கிளாஸ் கழுவுறது கேவலம் நினைச்சா ஏன்னா உனக்கு உள்ளூர்காரனுக்கு சாதி தெரியுது இந்த சாதிக்கார பைய எச்சு கிளாஸ் கழுவுறதா இந்த சாதிக்கார பைய இதை கழுவுறதா ஆனால் என்ன வேலை செய்கிறா துபாயில் போய் சேட்டுக்கு சேக்குக்கு கக்ஸ் கழுவுற ஆடு மாடு மேய்க்கிறது சீச்சி அவன் நாட்டில் போய் அரபு நாட்டில் பாலைவனத்தில் ஓட்டவே மேய்க்கிறது ஹோ ஹோ கருமம் கருமம் எந்த வேலையும் செய்யலாம் இழிவல்ல எந்த வேலையும் செய்யாமல் இருப்பது இழிவு உழைக்கிறதுல பெருமதா இருக்கணும் நீ அந்த வேலையை விட்டு வெளியேறா அந்த வேலை அப்படி இருக்கு அந்த வேலையை நிறைவு செய்வதற்கு ஆள் வேற ஆள் வர வேண்டியது இருக்கு அவன் வேறு மாநிலத்தவனா இருக்கான் வேறு மொழிக்காரனா இருக்கான் அவன் வந்து அந்த வேலையை நிரப்பிட்டான்னா நீ உழைக்கிற திறனற்று போயிருவ அவன் அந்த உழைப்பை ஈடுகட்டிடுவான் அவனை நீ பேக்க முடியாது தவிர்க்க முடியாது நீ வாயில் காவனல் இருந்து வீட்டு வேலைக்கு வேலை செய்யற வந்து பெரிய பெரிய விடுதியில் படுக்கை விரிப்பவன் சாப்பாடு பரிமாறுபவன் வாயில் காவலன் எல்லா வேலையும் அவன் தான் செய்கிறான் நீ வெக்கப்படுற அசிங்கப்படுற 
அதுதான் என்ன சொல்றது உளவியல் நோய்ங்கிறேன் அந்த உளவியல் நிமிர்வு நமக்கு வரணும் எந்த வேலையும் செய்யலாம்டா அது தப்பு இல்லை நம்ம ஆடு மாடு மேய்ப்பதா அசிங்கம்ன்றான் ஆனால் டாஸ்மார்க்கு கடையில எம்எஸ்சி எம்பிஏ படித்தவன் எல்லாம் சாராயம் ஊத்தி குடிக்கிறான் ஊத்தி குடுக்கிறான் அப்படி அது பெருமையா இருக்கா படிச்சவன் சுகி சுமோட்டோல உணவை கொண்டி குடுக்கிறான் உணவை அவனுக்கு என்ன வருமானம் ஒண்ணும் கிடையாது காசு இல்ல வேலை இல்ல சாப்பாடை கொண்டு போய் வீட்டில் குடுக்கிறான் அவனுக்கு சாப்பாடை கொடுப்பவன் யார் கடை முதலாளி கடை முதலாளிக்கு சாப்பாட்டை கொடுப்பவன் யார் விவசாயி என்பதை அறிவார்ந்த தமிழ் சுமக மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எல்லா தொலைக்காட்சியும் பார்க்கிறார் என் மகன்லாம் பெரிய மகன்லாம் பணியெல்லாம் எழுதி போட்டிருக்கு தம்பிகளே நமக்கு சோர்தா முக்கியம் இங்கிலீஷ் எழுதி போட்டிருக்கு நமக்கு சோர்தா முக்கியம் தமிழ் எழுத்து இங்கிலீஷ் நமக்கு சோர்தா முக்கியம் அன்னைக்கெல்லாம் விஜய் தொலைக்காட்சி பார்க்குறேன் இந்த தங்கச்சி பிரியங்கான்னு நினைக்கிறேன் அது அவ பேரனோட அந்த ராஷ்மிகா இந்த சாமி பாட்டில் நடிச்சாலா அவளை வந்து கேட்குறா நான் சொல்றதை நீங்கள் திருப்பி சொல்லுங்க சொல்லுங்க நமக்கு நமக்கு சோறு தான் சோறு தான் முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நீ விளையாட்டுக்கு சொல்ற உணர்ந்து சொல்ற கேளியா சொல்ற ஆனால் சோறு தான் முக்கியம் அப்ப சோறு முக்கியம் என்றால் அதுக்கு விளை நிலமும் விவசாயி முக்கியம் நீ எத்தனை ஏற்பட்டும் கட்டலாம் ஆனால் விளை நிலத்தை உன்னால் உருவாக்க முடியாது நீ ஐயாயிரம் ஏக்கர்ல ஏற்பட்டு கட்டலாம் ஒரு நாள் நான் பயணிக்க விரும்பல எனக்கு பசிக்கு சோறு வேணும்னு மக்கள் புரட்சி செய்யும் போதே அந்த ஏற்பாட்டை இடிச்சிட்டு மறுபடியும் உன்னால விளை நிலமா மாத்த முடியாது என் விளை நிலத்தை நீ ஏற்பாட்டாக்க உன் ஏற்பாட்டை திரும்பி நீ விளை நிலமாக மாற்ற முடியாது அதனால நாங்க என்ன சொல்றது சிறியதே அழகுங்கிறான் சுமாசர் இஎஃப் சுமாசர் சுமால் இஸ் பியூட்டிஃபுல்ங்கிறான் இருக்கிறத தண்ணீரை விடைய பார் இந்த ஏர்போர்ட்ல இது சரி இல்லைன்னு பறக்க மாட்டேன்னு நான் பயணம் பண்ண மாட்டேன்னு யாராவது ஏர்போர்ட் வாசல்ல நின்று போராடினான்னா சொல்லு அந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு நிலத்தை கொடுத்தது யார் நாங்க தான் நாலு வழி சாலைக்கு நிலத்தை கொடுத்தது வர்த்தக இடத்தை கொடுத்தது வீட்டை இடிக்க கொடுத்தது யாரு நாங்க தான் இப்பவும் எங்களுக்கு ஐயாயிரம் ஏக்கர்ல ஏர்போர்ட் வேண்டும் என்றால் நாங்க நிலத்தை தாரோம் நாங்க கேட்டா செஞ்சு விடு அப்படி என் மக்கள் கேட்கும் போது ஏர்போர்ட்டை கட்டு குறுக்க நாங்க வந்து நின்னா வெட்டு இதான் எங்க கோட்பாடு நீ நாங்க கேட்டதெல்லாம் கொடுத்துட்டியா கொடுத்துட்டியா சொல்லு கேட்காத செய்யற இலவசத்தை நிறுத்து சொன்னா ஏன் சீமாத பேசிக்கார மக்கள் எதிர்க்கலையே மேதகர்கள் மாண்பு மிகு மக்கள் மக்கள் எதிர்க்கலையே மக்கள் கேட்கலையே ஏன் கொடுக்குற எதிர்க்கல சரி மக்கள் கேட்கல அதுவும் சரி கேட்கலையே என் அக்கா தங்கச்சியெல்லாம் ஐயா எங்களுக்கு ஒரு மிக்சி கொடுங்க ஐயா ஐயா எனக்கு மாவரைக்க கஷ்டப்படுறேன் இப்ப இப்ப வந்து அதிமுக ஆட்சியில் கொடுத்த மிக்சி தான் இன்னும் ஓடிட்டு இருக்கா அம்மையார் ஜெயில எடுத்த கிரண்டர்ல தான் எல்லாரும் மாவரைக்கிறாங்களா ஐயா கருணாநிதி கொடுத்த டிவியில தான் நீங்க எல்லாம் படம் பார்த்துருக்கீங்களா ஏய் மிக்சி கொடுத்தா கிரைண்டர் கொடுத்தா ஃபேன் கொடுத்தா மடிக்கணினி கொடுத்தா இந்த டிவி கொடுத்தா அதையெல்லாம் இயக்குறதுக்கு மின்சாரம் கொடுத்தியா கரண்ட் கொடுத்தியா தம்பி ஒன்று ரெண்டு பிரச்சனை கிடையாது உனக்கு எல்லாமே பிரச்சனை என் பங்காளி வடிவேல் சொல்வார் பாரு நாங்க உடம்பு வழினாவே படுத்துக்கிட்டு யானையை தான் மீச்சு விட சொல்லுவோம் ரொம்ப தலைவழினாவே மாத்திரைக்கு பதிலாக ரெண்டு தோட்டாவை முழுங்கிட்டு படுப்போம் அந்த மாதிரி நாங்கள் தமிழர்கள் ரொம்ப தானாவே நாலு பிரச்சனையை கட்டி பிடிச்சி தான் தூங்குவோம் நாங்கள் இங்கே பாரு பிரச்சனையவே போர்வையாக போத்திக்கிட்டு படுக்கிறவங்க இந்த நிலைமையில் நீ நின்றுக்கிட்டு இருக்க இந்த மறுபடியும் ரெட்டலை உதய சூரியன் திரிஞ்சின்னு வச்சுக்க நோ ப்ராப்ளம் எதிர்கட்சியா இருக்கும்போது அவங்க பேசினதை ஒரு தடவை கேளு ஆளுங்க எட்டு வழி சாலையை எதிர்த்து வேண்டாம் என்று நீதிமன்ற தீர்ப்பையே ஐயா ஸ்டாலின் எதிர்த்து அறிக்க விட்டது இருக்கு ஆனால் அங்க எட்டு வழி சாலை வேணாம் சொல்லி அதுக்கு சாலைக்கு பேர் என்ன தெரியுமில்ல எட்டு வழி சாலை நான் எதிர்க்கிறான் பயண தூர குறைப்பு சாலை பயண தூரத்தை குறைக்கிறாங்களா சரி பிரச்சனை ஒன்று ரெண்டு இல்லை நீ மறுபடியும் ஒரு கூட்டம் இருக்கு அடுத்து எங்கடா மயிலாப்பூரில் போடுறமாடா மயிலாப்பூரில் போடுறோமா 
இலவசம் கவர்ச்சி திட்டமா வளர்ச்சி திட்டமா அடுத்த கூட்டம் அங்க வந்து ஏய் இந்த கச்சேரி அங்க தொடருதப்பா அங்க தொடருது ஆமா பசியோட வர்றதான வீட்டுல புளியோதரை கிளியோதரை இதெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு வந்துருங்க இப்படியே ஆமா அதனால நாம் மக்களின் பிரச்சனைகளை கேட்க வரல தீர்க்க வந்திருக்கோம் உறுதியா நிப்போம் ஒன்றிணைந்து போராடுவோம் தொடர்ச்சியா இருப்போம் தொடர்ச்சியா களத்தில் நின்று மக்களுக்காக நிற்போம் மக்களினுடைய நன்மதிப்பை பெறுவோம் வெல்லுவோம் புரட்சி எப்போதும் வெல்லும் நாளை மலரும் நாம் தமிழர் அரசு அதை சொல்லும் நன்றி வணக்கம் நாம் தமிழர்